Seis de la mañana con 12 minutos, saludamos primero a nuestra audiencia, a nuestra enorme audiencia, a nuestra gran audiencia a través de la transmisión de Facebook Live, ya estamos conectados por las plataformas digitales de Majestad Radio y de nuestro portal Primera Plana. Estamos en el Facebook Live, conéctense con nosotros, por favor. Queremos leerles, queremos escucharles también. Obviamente, nuestros saludos, eh, nuestras eh, felicitaciones por sumarse justamente a este esfuerzo informativo. Abrazos a la distancia. Estamos en Facebook Live. Igualmente, saludamos a nuestra audiencia que nos sintoniza por televisión a través de la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, donde también nos pueden seguir a través del sistema TVNED. Saludamos también a los eh, televidentes de Canal Star en las zonas de Same y Tonchigua en la provincia de Esmeraldas. Canal Star que tiene la gentileza de retransmitir esta señal informativa e igualmente a los internautas de las plataformas digitales de la Asociación de Comunicadores Populares del Ecuador. Abrazos. Comenzamos a primera hora de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 con 14 en la mañana, atención, primer dilema en el trámite de juicio político a la ministra de gobierno María Paula Romo que comienza hoy en la comisión de fiscalización. José Serrano es el nuevo presidente de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional. Dos jueces dieron luz verde para el cambio de cárcel de Jacobo Bucarán Puley. Casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Asesino de agente metropolitano de Quito recibiría entre 10 y 32 años por saña en homicidio. Y juez dicta prisión preventiva contra presuntos agresores de comerciante con discapacidad. 6 con 14 en la primera hora. Seis de la mañana con 15 minutos en la primera hora. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de la información. Atención, primer dilema en el trámite de juicio político a María Paula Romo, es el titular de Diario El Comercio. En la Asamblea hay criterios divididos sobre la posibilidad de incluir nuevas causales para llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El trámite está a cargo de una comisión de fiscalización distinta a la que hace diez meses archivó otro proceso contra la funcionaria. La disyuntiva surge porque Roberto Gómez Alcibar, ex integrante de Creo, uno de los interpelantes, solicitó que entre los motivos para una posible censura y destitución se incluyeran las denuncias de supuestos repartos del control de hospitales a cambio de votos en el Parlamento. El tema no constaba en la solicitud que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa Cal el 8 de septiembre, después de nueve meses de haber sido presentada y que... En cambio, alude al uso de bombas lacrimógenas caducadas y a la falta de protección a periodistas en las protestas de octubre del 2019. No existe ningún juicio político en mi contra por otro tema que no sean las bombas lacrimógenas de octubre del año pasado, insistió ayer la ministra Romo, al considerar que sus interpelantes buscan crear un show. La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Noralma Zambrano, concuerda en que no se podrían incluir nuevas causales para este proceso. La mesa sesionará hoy a las 8 de la mañana para calificar la solicitud. Esta es como una especie de demanda o denuncia, entonces no se podría incluir absolutamente ningún otro tema, sostuvo Zambrano. Pero no todos los integrantes de la comisión están seguros. Nos toca revisar en la comisión y aceptarlo como prueba entre una de las causales. Eso es parte de la revisión y discusión que tenemos que realizar, dijo el parlamentario social cristiano Denis Marín, uno de los comisionados. Mientras el comisionado Esteban Melo de la Revolución Ciudadana recordó que la comisión a través de una resolución ya indicó que todas las audiencias y todos los eventos que se se produzcan como solicitudes de información deben ser tomados en cuenta como pruebas de cargo y descargo. No es la primera vez que en el proceso de investigación de algo se encuentran novedades que son remitidas a la Fiscalía y que son tomadas en cuenta por la Comisión, apuntó Melo. El expediente llegó a la Comisión pero sin incluir una adenda que Gómez presentó dos días después de la decisión del CAL al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que como parte de las pruebas incluyera el informe de una investigación parlamentaria que recomendó la censura y destitución de la Asamblea 
periodista Daniel Mendoza. Lo que el CAL calificó es lo que vale, solamente lo que el CAL calificó. No puede el juicio en la sustanciación versar por nada de lo que no esté en el texto original, que ya fue calificado por el CAL. Cualquier nueva materia tendría que ser remitida al CAL nuevamente, y esto no ha sucedido, enfatizó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, asambleísta de Creo. El procedimiento deberá ajustarse a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, no siempre se sigue lo que está escrito, como cuando hace un mes, por resolución del Pleno, se reorganizó la Comisión de Fiscalización, pese a un pronunciamiento contrario del Procurador General del Estado. Nota periodística de Diario El Comercio, 6 de la mañana, con 18 minutos en A Primera Hora. Mientras tanto, el portal Primicias da cuenta que José Serrano Salgado es el nuevo presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia del Parlamento designó ayer jueves 15 de octubre al asambleísta José Serrano como su nuevo presidente. El nombramiento se dio después que Jimena Peña renunciara a su curul para presentarse como candidata a la presidencia de la República por Alianza País. La designación de Serrano se dio con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. En la agenda de la Comisión de de justicia y importantes reformas en trámite, deberá recibir los vetos presidenciales a las reformas a la ley orgánica de la función legislativa y a la ley orgánica de la función judicial. También está en trámite la reforma al Código Integral Penal impulsada por el presidente de la República entregada en mayo del 2020 en medio de los escándalos de corrupción por la compra de insumos médicos. La comisión también está encargada del trámite de la ley del Tribunal de Cuentas impulsada por el contralor subrogante Pablo Celi que busca transformar esa institución. Serrano fue presidente de la Asamblea Nacional entre mayo del 2017 y marzo del 2018. Fue separado de ese cargo después de que el entonces fiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno, filtrara un audio en el que se escuchaba a Serrano dialogar con el prófugo ex contralor Carlos Polit Fagioni. Nota del portal Primicias, 6 de la mañana con 19 minutos en a primera hora. Seguimos informando, 6 de la mañana con 19 minutos, diario La Hora da cuenta de el cambio de cárcel para Jacobo Bucarán Puley. La medida cautelar que debe cumplir Jacobo Bucarán Puley se hará efectiva en la cárcel 4, una prisión de mínima seguridad ubicada en el norte de Quito. La Corte Nacional de Justicia resolvió el traslado desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi a la capital de la República. La decisión se tomó con el trámite de un recurso de habeas corpus interpuesto por el abogado de Bucarán. Este fue el resultado favorablemente aceptado por los jueces Daniela Camacho y Will Manterán de la Corte Nacional de Justicia, pero hubo el voto salvado de la magistrada Dilsa Muñoz. El proceso tiene dos investigaciones o el procesado tiene dos investigaciones abiertas por presunta delincuencia organizada y una tercera por tráfico de bienes patrimoniales. Nota de diario La Hora, 6 de la mañana con 20 minutos en A Primera Hora. Casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, es el titular del portal Primera Plana. Este jueves 15 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo CINEC presentó la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Entre los hallazgos importantes, consta que aún existen 4 millones 825 mil 437 ecuatorianos que no cuentan con un empleo adecuado, es decir, casi 5 millones de personas tienen ingresos mensuales menores al salario básico unificado, que actualmente se sitúa en 400 dólares. Además, trabajan menos de 40 horas a la semana. En el último año, 620.879 ecuatorianos perdieron su empleo. De acuerdo a las cifras, en 2019 existían 7.972.485 personas que no tenían empleo, mientras que para septiembre de 2020 el número descendió a 7.351.606. Otra cifra alarmante es la de desempleo. De acuerdo al INEC, entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, 115,749 personas se ubican en el desempleo. Asimismo, en el último año el desempleo subió del 4.9 al 6.6%. El periodo más crítico se dio en el contexto de la pandemia cuando las personas desempleadas representaron el 13.3%. La brecha por género continúa siendo desigual entre hombres y mujeres. En septiembre del 2020 la tasa de empleo global se ubicó en 94.3% para los hombres y 92% para las mujeres.
El 1 de septiembre del 2017, mediante el decreto ejecutivo 135, el presidente de la República emitió las normas de optimización y austeridad del gasto público. La resolución aplicaba para los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, además de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Así también eran parte los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Finalmente, también aplicaba a las empresas públicas de la función ejecutiva. Frente a este tema, los despidos en el sector público han sido recurrentes, así como la eliminación de empresas públicas y la fusión de ministerios, lo que provocó despidos masivos en todos los sectores del aparataje público estatal. Pese a la normativa y a los despidos, las cifras del INEC demuestran que en el último año los empleados del sector público crecieron del 7,8% al 8,5%. No solo eso, los empleados asalariados del sector público crecieron del 17,1% en septiembre del año anterior al 19,3% en la emergencia sanitaria y al 19,5% a corte del de septiembre del 2020. El ministro de Trabajo, Andrés Hitch, resaltó que el gobierno central acató la orden del presidente de la República y la optimización, según dijo, llegó únicamente a las instituciones de la función ejecutiva. Nota periodística del portal Primera Plana, 6 de la mañana con 23 minutos en A Primera Hora. Seis con veinticuatro, seis con veinticuatro, ahora sí. A ver si me alcanza el cafecito. Buen día, DJ. Vamos de inmediato con la nota de Diario El Universo. Asesino de agente metropolitano de Quito recibiría entre 10 y 32 años por saña en homicidio. Visten traje azul y celeste, van por la calle, forman parte del cuerpo de agentes de control metropolitano de Quito. Entre su labor está dar información y seguridad turística o controlar el espacio público. Esta última tarea le costó la vida a Óscar Andrango, de 33 años de edad. Durante 10 estuvo en la institución y formó parte del grupo motorizado. Un comerciante no regularizado le propinó una puñalada que lo mató. En un video se ve que en el sector del recreo al sur de la urbe se arma una gresca. Un hombre le da dos puñaladas a Andrango, quien a los pocos segundos cae al piso. Roberto, padre de Oscar, dijo estar preocupado por el futuro de su nieta, dado que su hijo daba una mensualidad. El hombre contó que le pedían que fuera militar, pero él prefirió ser agente metropolitano porque nació en Quito y quería servirla. Ahora pasó con mi hijo y yo creo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto para que esto no pase con algún otro compañero, señaló en una entrevista. El alcalde metropolitano Jorge Yunda sostuvo que los agentes son civiles, no salen a repeler ni están capacitados ni dotados de armas porque no tienen competencia. La seguridad les corresponde a los entes estatales, agregó. El funcionario manifestó que la venta autónoma tiene que ser ordenada y se están dando opciones. Fernando Morales, concejal metropolitano de la concertación, consideró lo contrario, le atribuyó una falta de planificación, sugirió ferias rotativas como opción. Si no se ordena si no se da una alternativa a los comerciantes autónomos, tendrán violencia lamentablemente de manera permanente en cada una de las esquinas, dijo. Los agentes eh, como elementos de protección llevan gas y un tolete, pero este último no puede ser usado en contra de los ciudadanos, según miembros de la institución. En 2019 hubo 43 agresiones y en lo que va del 2020, 16. El presunto asesino fue detenido, no tiene antecedentes penales, por el presunto delito de homicidio se dictó prisión preventiva, podría recibir en entre 10 y 13 años. Para Fausto Olivo de la Policía, la sentencia sería entre 25 y 32 años por la hazaña con la que actuó. El entierro de Andrango se efectuó este jueves. El cuartel de los agentes llevará su nombre. Nota periodística de Diario El Universo, 6 con 26 en A Primera Hora. En contrapartida, el portal TuVoz.tv da cuenta que un juez ha dictado prisión preventiva contra presuntos agresores de comerciante con discapacidad. El juez de garantías penales, Manuel Yuquilema, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva este jueves contra Rommel Douglas L.D. y María José M.M., presuntos involucrados en la agresión y vulneración de los derechos humanos a una comerciante con discapacidad. El suceso ocurrió el martes 13 de octubre en el Cantón Durán, provincia del Guayas. La Fiscalía procesó a las dos personas involucradas, entre ellas una ex agente de control del Cantón Durán por el delito de actos de odio. María José M.M. habría agredido a la comerciante y Rommel Douglas L.B 
habría filmado el hecho y publicado posteriormente en la internet, hecho que se volvió viral. Yuquilema dispuso de 20 días para la realización de la audiencia por procedimiento directo, ya que la pena impuesta por el delito de odio no supera los cinco años de privación de libertad. Entre estos elementos constaron la denuncia presentada por la madre de la víctima y la apertura de la investigación previa por parte de la fiscal provincial Yanina Villagómez, con base en las denuncias difundidas por redes sociales. Otras dos personas también habrían participado. Actualmente la policía judicial realiza las investigaciones de su paradero. El Código Orgánico Integral Penal sanciona los actos de odio con pena privativa de libertad de uno a tres años, según la nota periodística de tuvoz.tv. Seis de la mañana con 28 minutos en a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, ahora, ahora escucha, escucha Majestad, Majestad FM, FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, ahora, ahora escucha, escucha Majestad, Majestad FM, FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 con 29 en la mañana, gracias, gracias. Dios les pague por la generosa sintonía, estamos transmitiendo por Facebook Live. Saludo a todos los que poco a poco se van, eh, se van sumando a nuestra transmisión. Gracias por la gentileza. Por ahí vi que doña Rebeca Paladines le enviaba un saludo a su primo, creo, a su hermano Huguito. Así que le, le, nos sumamos ese saludo. ¿eh? ¿Qué más tenemos por acá? Buenos días, buenos días, qué gusto. Gracias a todos los saludos que estamos recibiendo. Nos escriben desde múltiples sectores. ¿eh? Les estaba leyendo a alguien desde la joya de los haches al inicio de la transmisión. También en la Amazonía, gracias a esta posibilidad virtual que tenemos de llegar a ustedes. Por eso es que uno, eh, uno se preocupa, ¿no? Yo, yo me preocupo y sé que ustedes se preocupan cuando hay algún eh, cuando hay algún problema con la con la transmisión de Facebook Live. Me escribe Antonio Agila y me dice que Manaví sigue, sigue con problemas en la señal. Alerto a, a nuestro equipo técnico porque me decían que ya estábamos en Manaví. Pero me reporta Antonio Agila que en toda la semana no hemos podido salir en Manaví a través de 88.5 FM Stereo. Así que, de todas maneras... Tenga la gentileza de revisar 88.5 a los manavitas. Desde Machar, en la provincia del Oro, Jesús, ¿cómo le va? Qué gusto, bienvenido. Don Iván Sarango, siempre desde Milán, Italia. Por acá también tenemos un mensaje de Miguel Santana desde Minneapolis, Estados Unidos. Qué barbaridad. Marco Carrillo desde Balsapamba. Le cuento, Marco, que siempre paso por allá. Eh, yo cuando voy a, a la costa, cuando voy a Guayaquil, suelo utilizar la carretera que enlaza las provincias de Pichincha con Tunguragua, Bolívar, Los Ríos y Guayas. O sea, me voy por Ambato, Guaranda, Ambato, Guaranda, que es un paisaje pero espectacular, de verdad. Si ustedes no han tenido la oportunidad de, de, de viajar por esa carretera, y obviamente si el cielo está despejado, si estamos en verano, ustedes van durante la mayor parte del viaje a estar acompañados de un paisaje espectacular, espectacular, en la carretera entre Ambato y Guaranda, ¿eh? Y pasan Guaranda, siguen pues por la carretera, pasan eh, Chimbo, pasan San Miguel de Bolívar y empiezan pues eh, a bajar la cordillera 
pasan por las, eh, las, las guardias, eh, ya van ingresando en la bajada, ¿no? Ahí también van a encontrar un paisaje espectacular, es como que estuvieran encima de las nubes, ¿ah? ¿eh? Una cosa de locos, hermoso, hermoso. Y, y llegan hasta Balsapamba, ¿eh? Donde tienen un balneario también impresionante, un balneario que puede ser la envidia de cualquier cantón. Tiene piscina de olas, tiene... Eh, tiene toboganes, obviamente con, con el tema de la pandemia ha estado cerrado el balneario, pero hemos pasado por Balsapamba, así que le envío un abrazo pues hasta, hasta allá, ¿no? Eh, y claro, pasamos por Montalvo, Arita nos dice, eh, hay que pasar por Montalvo, claro, pasamos por Montalvo, pero no, no he ingresado a Montalvo, ¿no? Paso, paso por el paso lateral, como, como se dice, ¿no? Sin ingresar al cantón Montalvo. Yo tenía un buen amigo en el Cantón Montalvo que llegó a ser alcalde, el licenciado Ángel Erazo Galeas, que fue mi colega, compañero periodista y amigo en Radio Carrusel de Guayaquil, cuando trabajaba allá, ¿no? Eh... <ríe> tranquilo, don Marcelo, ah, tranquilo, no se preocupe. Doña Re Jenny Ríos nos escribe desde Cuenca, desde Saquisilí, provincia de Cotopaxi, y don Edison Isa, ¿eh? Sí, efectivamente, Jaime Mendoza nos confirma que no estamos aún con la señal de 88.5 habilitada en Manaví, así que alerto a nuestro equipo ¿no? sobre esto. Don Rubén Darío nos escribe desde Manta, provincia de Manaví. Muchas gracias. Desde Quinindé, Mayren Mantilla también nos escribe. Saludos a la provincia de Esmeraldas. Desde Bahía de Caracas, miren ustedes, añísimos que no voy a Bahía. Don eh, Vladir Villagrán. Desde Sucúa, en Morona, Santiago. ¡Qué barbaridad! A la Amazonía llegamos. Con eh, la generosa sintonía de Antonio Cárdenas, también saludamos a don Nicolás Ruefrío. Saludos, por favor, a Jaimito el Cartero. Tenga la gentileza, mi querido Nicolás. <ríe> don Wilmer Caraguay, desde New Jersey. Saludos desde Otavalo, Luis Alberto Arias. <ríe> a mi tierra linda, mi querida tierra Ambato. Saludos a David Viera. También por acá nos escriben desde la cuenta Aqua SG. Saludos desde Ambato. Gracias. Gracias también. Saludos desde Atuntaki. Don William Macías desde Houston, Texas. Abrazos, ¿ah? abrazos, muchas gracias. Bueno, sección saludos en esta primera parte. Don Wilmer Alba desde Ambato. Saludos a mi tierra, mi tierra linda, a la tierra hermosa. Eh, muchas gracias. Ah, no, ya me dicen, estamos en Manaví. Gracias, Néstor, gracias. Néstor Romero, querido amigo, Néstor Romero, me reporta que estamos al aire en Puerto Viejo, 88.5. 88.5. FM Estéreo en la ciudad de Puerto Viejo, 88.5, también en Manta. Me dice que ya estamos al aire. Me reporta don Néstor que reside allá en Puerto Viejo, hincha de la Capira, creo que es don Néstor, ¿ah? ¿eh? Al menos vive cerca del estadio. <risa> muy bien, querido Néstor, gracias por ese reporte, ¿ah? ¿eh? Muy amable. Gracias a la doctora María Eugenia Molina, muy amable. Susanita Naranjo, que siempre nos provee de información petrolera. Ya vamos a ver cómo amaneció el comportamiento del precio del petróleo el día de hoy. Vamos a dar cuenta de aquello. Bueno, entremos en materia. Ayer en nuestro portal www.primeraplana.com.es publicamos, creo yo, creemos nosotros con el equipo nuestro, creemos que esa era la visión correcta. Ayer se presentaron las cifras del estado del empleo, del subempleo y de desempleo en el Ecuador. Y me da la impresión que se pretende resaltar lo positivo y no reconocer que hay un problema social. Y el problema social es que 5 millones de ecuatorianos, 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Ese es el problema de fondo. Aquí lamentablemente se ha pretendido maquillar las cosas y presentar al país como un gran logro, ¿no? Como que hay que, que este es el síntoma de la, de la recuperación económica que está experimentando el Ecuador, lo cual no es así. Cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado y esta visión que la manejamos en primera plana, debo destacar que también la manejaron en el portal Primicias, en primicia se publicó, cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad. Ese es el tema de fondo, amable audiencia, esa es la discusión que tiene que mantener el país. Y sobre esto nos tienen que hablar los candidatos a la presidencia de la República. Sobre esto. Más que las discusiones políticas, eh, qué sé yo, o, 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 o las broncas que pueden tener. La sociedad ecuatoriana, quienes hacemos el periodismo, periodismo crítico, que procuramos obviamente argumentarlo, Estamos en la obligación de exigir que los candidatos 
a la presidencia de la República, aquellos que quieren llegar a Carondelet el próximo 24 de mayo del 2021, le digan a los ecuatorianos cómo enfrentamos esta situación crítica. Cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad, publicado por Primicias. Casi cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, publicamos justamente nosotros en primera plana. Lamentablemente digo, no es o no ha sido la misma lógica respecto de la emisión de la información. Por ejemplo, acá hay un titular. Para los colegas del diario La Hora, el titular o la visión era otra. El empleo mejora, pero sigue lejos de los niveles prepandemia. Es la visión de la visión editorial del mencionado periódico. Diario El Comercio también da cuenta que hay una recuperación moderada del empleo formal en septiembre del 2020. La visión del comercio. Respetuosa, aunque uno no necesariamente, uno necesariamente comparte esa visión. Veamos otro titular. Vamos viendo algunos titulares. Sobre la situación del empleo. Uh -huh. Estamos buscando más titulares. No encuentro la nota del universo. Vamos a ver si la encuentro en otra sección de El Universo. Claro, en el universo, en cambio, desempleo bajó del 13,3% al 6,6% comparando junio con septiembre, informe el INE. Ahora, eso también me llama la atención. Perdóneme la ignorancia, pero yo entiendo que las comparaciones se hacen con base en el mismo periodo del año anterior. Al menos es lo que dentro de mi modesto saber entender se aplica siempre. Incluso cuando se hace una comparación del índice inflacionario. La inflación creció con base al mismo periodo del año anterior. El desempleo bajó o aumentó o se mantuvo igual respecto del mismo periodo del año anterior. Acá se hace una comparación entre meses que son totalmente diferentes y creo que no cabe. Así lo, publicó, lo publicaron los colegas del Universo. Veamos cómo publicaron los colegas del Telégrafo, a ver si encuentro la nota. De El Telégrafo. Igual, índice de desempleo disminuyó del 13,3% a un 6,6% según el índice. Yo respeto las visiones editoriales, simplemente traigo a colación el hecho de que me parece a mí que no se puede pretender tapar el sol con un dedo. Me van a disculpar, pero hay una realidad económica en el Ecuador. Si no me creen, si creen que es una suerte de venta de humo, salgan a las calles y vean lo que pasa en las esquinas. Se vayan tan lejos. Salgan a las calles y encuentren justamente el panorama que uno ve en cada esquina. Y no son solamente extranjeros, no son solamente venezolanos. Son ecuatorianos que perdieron su trabajo o son ecuatorianos que han logrado una, no han logrado una activación económica fruto de la pandemia, que la pandemia creo que nos, nos, nos terminó de, de complicar a todos, a todos. Aquí no me parece que haya un ecuatoriano que, que, que se haya salvado ¿no? de, de, de algún efecto directo o indirecto, en una o en otra medida. Esos son los temas de fondo y perdóneme, Creo que las cosas hay que decirlas. Yo to difiero totalmente con el hecho de que el titular sea la reducción del índice de desempleo. Para nosotros, el titular es que casi 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. O como publicaron los colegas de Primicias, 5 de cada 10 personas con empleo están en informalidad. Creo que esa es la visión periodística dentro de la criticidad que tiene que tener justamente el periodismo. Sé que ayer incluso, ayer tuve la oportunidad de compartir un, un panel en la fraterna Radio Pichincha Universal en horas de la tarde con el colega periodista Jan Cano, que fue de alguna forma criticado por el pecado de haber hecho una pregunta, inmediatamente lo estigmatizaron porque trabaja en la revista Criterios. 
e hizo preguntas que creo no le gustaron a las autoridades y hay alguna autoridad se molestó por esa pregunta. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad que se, se enojan cuando se les hacen las preguntas o cuando se les observan este tipo de inquietudes. Para nosotros, este es el tema de fondo. Y sí, yo ratifico, de esto tenemos que hablar, más allá de que recibo un mensaje, saludos de Navibanco, me dice, y me, me, me dice algo que es absolutamente real. Gracias, nena, por enviarme este mensaje, porque es real. Dice, ¿qué sacamos que los candidatos a la presidencia ofrezcan empleo? Llegan y no cumplen. Y termina siendo así. Porque muchas veces nos encontramos con que los candidatos manejan un discurso en campaña y llegan al poder y modifican su discurso. Si no, pregúntenle al presidente Moreno, con todo respeto. Está claro que el presidente Moreno está gobernando con una línea política, económica e ideológica totalmente diferente a la que le permitió ganar las elecciones de aquella segunda vuelta del domingo 2 de abril del 2017. Obviamente el presidente Moreno, su equipo, tienen sus explicaciones. Pues simplemente matizo el tema en el sentido de que hago una comparación, de que muchas veces los candidatos ganan con una propuesta y cuando son poder terminan tomando otro tipo de decisiones. Pero coincidiendo con esa visión, eh, estimada Nena Vivanco, yo creo que nuestro rol como, como sociedad, como ciudadanos, como periodistas, es plantear a los candidatos, a los diversos cargos de elección popular, estos temas. Ejemplo. La próxima Asamblea Nacional será absolutamente clave y será clave por un montón de factores. Partamos del hecho de que por primera vez desde 1996, amable audiencia, y necesitamos que ustedes tengan claridad sobre aquello, por primera vez en 2021, por primera vez desde las elecciones de 1996, volveremos a elegir asambleístas en plancha, ya no elegiremos por personas. O sea, es una sola raya la que tenemos que trazar, la que tendremos que trazar en la papeleta de asambleístas. Votaremos por un partido o votaremos por un movimiento, es decir, por una lista, ya no por personas. Esa forma de elección, además, estará combinada con un cambio en el método de asignación de escaños. Del método de Hunt, que era considerado más concentrador por algunos sectores, pasamos al método de Webster, que desde la óptica de quienes lo defienden, eh, es un método que privilegia más la llegada de las minorías a los cargos de elección popular o a los cuerpos colegiados como las asambleas. La próxima asamblea, con ese nuevo método de asignación de escaños y esta nueva forma de votación, será una asamblea heterogénea, mucho más heterogénea, y, y claro, uno empieza a reflexionar sobre, sobre esa situación, porque hoy tenemos una asamblea totalmente heterogénea. Hoy tenemos una asamblea en la que no existe un bloque mayoritario. Hay bloques minoritarios, pero ninguno llega a ser mayoritario. La primera minoría es Alianza País, la segunda minoría es la Revolución Ciudadana. O sea, de la mayoría política que llegó a la Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2017 ya no existe tal. Existen dos grandes minorías que son Alianza País Primero, que es una organización política partida hoy, y luego la Revolución Ciudadana. Esa próxima Asamblea Nacional tendrá un papel protagónico, porque va a depender de quién llegue al poder, va a depender de aquello, para saber qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque este gobierno, el ministro Richard Martínez, que ya renunció, y el gobierno del presidente Moreno, dejan atado al próximo gobierno con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Y dentro de esos compromisos está claro que habrá que buscar una reforma tributaria. El gobierno ha aclarado que no habrá reforma tributaria en estos meses. No hay, por una razón, porque no tiene músculo político y porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. En cuatro meses estaremos ya votando. Menos de cuatro meses. Estaremos ya votando. Y está claro que este no es el momento político para enviar a la Asamblea una reforma tributaria. Pero tendrá que tomar decisiones el próximo gobierno y la próxima Asamblea. Entonces hay que preguntar a los candidatos a la Asamblea Nacional cómo se va a configurar esa próxima Asamblea y cuál debería ser la visión respecto de los temas económicos. Esos son los temas de fondo y a los candidatos presidenciales. Como lo hicimos ayer con Sofía Merino y como lo hemos hecho con, otras, eh, con otros personajes que están allí, 
como candidatos. ¿Qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué menciona el acuerdo con el fondo? Porque de las condiciones establecidas por el fondo estarán atadas las decisiones económicas y dentro de esas decisiones económicas saber cómo van a reactivar el empleo, cuál es el país post pandemia que vamos a enfrentar. El próximo gobierno, como nunca antes, va a enfrentar una realidad totalmente distinta, una realidad post pandemia. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a enfrentar? Ese es el reto del próximo gobierno y de la próxima asamblea. Entonces, esto hay que preguntarles. Y desde el periodismo tenemos justamente que no contribuir a invisibilizar los temas de fondo. Y los temas de fondo, perdónenme, son estos. Cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Cinco de cada diez personas con empleo están en informalidad. A mí no me vengan a decir que el desempleo ha bajado. Y esa comparación extraña, vamos a ver si el lunes lo tenemos a Byron Villasís, a ver si podemos conversar con él. Esa comparación extraña que se hace de junio a septiembre, es de septiembre a septiembre del año pasado, de junio del año pasado a junio de este año. No, no, no entiendo bien en realidad, puedo yo ser el equivocado. No soy el dueño de la verdad, puedo yo ser el equivocado. Pero no comprendo esa forma de cálculo. No comprendo. A mí no me digan que hay un país que ha mejorado en cuanto a las cifras del desempleo. Salgan a la calle y capten el país real. Vayan al sector comercial y vean cuántos negocios han cerrado. Cuántos restaurantes han cerrado y han quebrado. O sea, es cuestión de ir a la zona comercial y encontrarse con un montón de locales que dicen se arrienda. Había negocios exitosos en el ámbito gastronómico, en el ámbito turístico, que han cerrado los hoteles. Aquí frente a nuestra estación hay un hotel que tenía años y que tuvo que cerrar por efectos de la pandemia. Si van, por ejemplo, a los restaurantes de los hoteles que eran repletos a la hora de los desayunos y de los almuerzos, hoy están vacíos. La economía está deprimida. Súmele a eso el hecho de que hasta el mes pasado no les pagaban al tiempo los salarios a los servidores públicos. Yo no sé si el sector público está al día en este momento. Es decir, si ya les pagaron el mes de, 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 de septiembre. No tengo claridad. Si es que alguien me lo cuenta, le agradecería. Si es que les pagaron ya septiembre a los servidores públicos. Pero, por ejemplo, los retrasos en el pago de los salarios a los servidores públicos implica justamente una merma en la dinamización de la economía. Porque la gente no tiene plata para comprar, pues. Tiene que esperar el pago de su salario. Entonces, no se entiende este tipo de cosas. Me parece a mí que debe haber mayor claridad en el mensaje, un reconocimiento de que las cosas no están bien. No todo es culpa del gobierno, sin lugar a dudas termina siendo así. Hay una complicación fruto de la pandemia, pero creo que el gobierno tampoco ha tomado decisiones adecuadas para enfrentar justamente este país post pandemia. Nos pregunta acá Carlos de Caro, ¿cuántos hoteles han cerrado? Yo le puedo certificar el que está al frente de la radio, el Hotel Acros, acá en Quito. Sé que ha cerrado el Best Western, que queda acá en la eh, en la Siris y Naciones Unidas. Eh, me parece que han cerrado otros hoteles por la zona de la Mariscal. No tengo en este momento la lista exacta. Gracias. Me dicen que siguen impagos los, los servidores públicos, o sea, no les han pagado septiembre. No les han pagado septiembre. Correcto. Acá nos dicen, soy docente en la Universidad Central, todavía no nos pagan septiembre. Estos son, insisto, los temas de fondo que tenemos que abordar y que los observamos. No pretendan maquillar la situación del desempleo. Hay una situación económica compleja en el Ecuador. Y no nos digan pomposamente que las cifras del desempleo han mejorado que el índice de desempleo ha disminuido. Hay una situación grave. 
que el gobierno tiene que reconocer. Gracias, gracias, Milton. El, el Hotel Marriott está cerrado seis meses. Es un cierre temporal, pero cierra al fin. Por aquí, en cambio, me escribe mi moreno y me dice que a ellos sí les han pagado, es un segmento de docentes, pero, por ejemplo, a los docentes de la central no les han pagado. Esto es lo que creo yo hay que abordar. Dejemos el tema económico y hablemos del tema político. El día de hoy la Comisión de Fiscalización Amable Audiencia finalmente va a abocar conocimiento del trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Un juicio político que tiene una serie de bemoles. Y partamos primero de lo que a mí me parece termina siendo extemporáneo. No es culpa de los interpelantes, de modo alguno. Pero aquí evidentemente ha habido una intención clarísima de dilatar lo más que se pudo la calificación del pedido de juicio político por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. El 15 de enero, es decir, tres meses después de los hechos de octubre, los hechos de octubre ocurrieron entre el 2 y el 13 de ese mes, 11 días tan complejos que vivió la República. Pasó noviembre, pasó diciembre, llegamos al 15 de enero. El 15 de enero, los asambleístas Roberto Gómez Alcíbar, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo presentaron un nuevo pedido de juicio político ante la Secretaría de la Asamblea Nacional para su correspondiente calificación. La causal de ese juicio político tenía que ver con hechos vinculados al papel desempeñado por la ministra Romo durante las protestas de octubre. Allí, por ejemplo, se hablaba del, del uso de bombas lacrimógenas caducadas, se hablaba del uso excesivo de la fuerza, etcétera. Pero tenía que ver netamente con octubre. 15 de enero, tome nota de las fechas. Tres meses después de que terminaron las protestas de octubre, tres asambleístas presentaron un pedido de juicio político ante la Secretaría de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo hacen en enero? Porque resulta que para diciembre la Asamblea conocía otro pedido de juicio político presentado por los mismos tres asambleístas, Roberto Gómez Alcíbar, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, contra la propia ministra Romo, pero por otra causal. La causal, entiendo, tenía que ver con el supuesto uso arbitrario de bienes o fondos públicos o recursos públicos. Ese juicio político en diciembre 12 fue archivado por la Comisión de Fiscalización. Este tema cobró actualidad, este caso en particular de ese procesamiento político que no salió de la Comisión de Fiscalización porque fue archivado el 12 de diciembre del año anterior, tomó actualidad hace tres semanas, dos, tres semanas, con el testimonio anticipado del ex asambleísta Daniel Mendoza y otros que aseguran que supuestamente el resultado de ese juicio político estaba atado a la designación, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Manabí, el señor Tito Nilton Mendoza, que supuestamente era una cuota política del ex asambleísta Daniel Mendoza. Todo esto según la vers las versiones o los testimonios anticipados que hace dos semanas conoció el país, dos, tres semanas conoció el país. Y que apenas generó un escándalo de un par de días, ahora ya nadie se acuerda de esos testimonios, nadie. No se sabe qué, fruto de esos testimonios no se sabe en qué procesos se encuentran. No se sabe si a la interna de la Asamblea hay algún tipo de, de, de fiscalización interna, de fiscalización política. No se sabe si la Fiscalía tomó nota y está procediendo a las investigaciones, no, no se sabe nada de eso. De esto se hizo un escándalo dos días, hubo publicaciones en algunos medios más amplias que en otros y ahora ya nadie se acuerda de esa declaración. Pero bueno, en esas declaraciones se asegura que supuestamente la decisión de archivo del juicio político contra la ministra Romo en diciembre 12 del 2019 está data, estaba atada a la designación del gobernador de Manabí y esa misma noche se designó a Titonito Mendoza como gobernador de la provincia de Manabí. Insisto, traigo a colación este tema por los testimonios. Como había ese juicio político... Había que esperar el desarrollo o el desenlace de aquello que fue el 12 de diciembre. Un mes después, el 15 de enero, se presenta otro pedido de juicio político por los hechos de octubre. Pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pasan ocho meses. 
ocho meses, que quedó en el escritorio, no sé si del prosecretario temporal encargado de la Secretaría o en el área de gestión documental de la Asamblea, pero quedó ahí, durmiendo ese pedido de juicio político durante ocho meses, hasta que el 12 de septiembre el Consejo de Administración Legislativa CAL finalmente decide calificar el trámite de ese pedido de juicio político, que era el primer paso. El CAL calificó y dispuso que el expediente o el proceso o el pedido sea remitido a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero aquí ocurrió otra cosa extraña, extraña entre comillas. Resulta que el CAL califica el trámite del pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno el 12 de septiembre y recién el 13 de octubre, o sea, se demoraron un mes más, recién el 13 de octubre, la decisión del CAL es trasladada al presidente de la Comisión de Fiscalización a través de un oficio. O sea, estas cosas, lamentablemente, no están reguladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no dice que hay un plazo para que un pedido de juicio político sea calificado por el CAL, que hay un plazo para que el, el CAL remita eh, su decisión a la Comisión de Fiscalización si es que califica un pedido de juicio político. No, no dice eso, lamentablemente, la Ley Orgánica. Pero la historia nos ha demostrado que cuando nuestros políticos están apuraditos, allí sí califican inmediatamente. Si no, pregunten pues a José Carlos Tuárez, a Rosa Chalá, a Victoria de Sintonía y a Walter Gómez, el año anterior, ¿cuánto se demoraron en calificar el proceso de juicio político que fue impulsado por el asambleísta Fabricio Villamar, si mal no recuerdo? ¿Cuánto se demoraron? O sea, todo tiene un interés, todo tiene una relación con la política. El juicio político contra los entonces consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por cierto, no los estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo en contexto cómo ese juicio político se lo efectuó en tiempo récord. Cómo el juicio político a Carlos Vaca Mancheno, luego del escándalo por la difusión del audio de la conversación entre José Serrano y Carlos Polit, se lo hizo en tiempo récord. Y cómo este pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno ha tardado nueve meses. Ocho meses hasta que el CAL califique y un mes adicional hasta que el CAL remita a la Comisión de Fiscalización. Nueve meses después, hoy, 16 de octubre, un año después de los hechos por los cuales le acusan a la ministra en ese juicio político recién, van a procesar políticamente a la ministra Romo. La causal termina siendo totalmente extemporánea, totalmente extemporánea. O sea, para mí ya no cabe en este momento. Para mí, en lo personal, para mí. Pero claro, habrá gente que diga que esta es la oportunidad que debe tener la Asamblea para fiscalizar las ejecutorias de la ministra por otras materias. El tema es ese y por allí viene una discusión muy compleja, que tampoco la prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El juicio político está planteado por una causal, a mi juicio, totalmente extemporánea porque se da un, un año después de los hechos por los cuales se presentó este pedido de interpelación. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se prevé que se puede poner algún alcance de una causal distinta. Y digo esto porque el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, conjuntamente con sus colegas Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, el 10 de septiembre... Dos días antes de la calificación por parte del CAL del pedido de juicio político, los tres remitieron una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, poniendo lo siguiente, comunicación del 10 de septiembre. En calidad de proponentes de la solicitud de juicio político en contra de eh, María Paula Romo, ministra de Gobierno, presentada el 15 de enero del 2020, adjunto al presente los siguientes documentos, Resolución número tal de la Asamblea Nacional del 27 de agosto del 2020, informe de la investigación efectuada por la Comisión Multipartidista de Investigación de las Denuncias Juramentadas presentadas en contra de la asambleísta Daniel Mendoza. Para que los mismos sean incluidos como alcance a dicha solicitud y que forman parte de la prueba de responsabilidad política de la accionada, debiendo ser remitidos en un solo folio a la Comisión de Fiscalización y Control Político para dar el trámite del mismo. O sea... El 10 de septiembre, los interpelantes 
presentaron un adendum o un alcance para que el juicio político no solamente tenga que ver con los hechos de octubre del año pasado, sino con esto que se denomina el reparto de los hospitales, asociado al informe de la Comisión Multipartidista que terminó pues censurando la conducta de la asambleísta Daniel Mendoza y generando una serie de recomendaciones, y a la decisión de la asamblea respecto a que tiene que haber una investigación sobre esto que se ha denominado el reparto de los hospitales, y que para algunos sectores políticos tiene una responsabilidad directa la ministra Romo. Jurídicamente hablando, la ley orgánica de la función legislativa no dice con claridad, no, no, no dice, no dice nada, si es que es posible poner un alcance. Pero bueno, yo insisto, cuando los políticos quieren, lo hacen. Así no lo diga la ley, lo hacen. Si los políticos no quieren, así lo diga la ley, no lo hacen. Ojo con lo que digo. Cuando los políticos quieren, así no diga la ley, lo hacen. Cuando los políticos no quieren, así diga la ley, no lo hacen. Así pasa en el Ecuador. Entonces ahora se invoca que hay un vacío en la ley y que no se podría incluir un tema distinto a la causal que motivó el trámite de este juicio político. Entonces, esta parte va a ser clave, va a ser clave, dentro del análisis del pedido de juicio político en contra de la ministra Romo hoy, a partir de las 8 de la mañana, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así está el juego de la política, y lo vamos, obviamente, a seguir desde nuestra trinchera periodística. Siete de la mañana con tres minutos, pausa, y al retornar, ya estaremos iniciando la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Volvemos. Ahora, ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete de la mañana con cinco minutos. En varias ocasiones a nuestra audiencia, justamente para hablar de temas económicos, eh, les habíamos contado, habíamos compartido con ustedes las dificultades enormes que tuvimos para volver a tener en nuestros micrófonos al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Lo tuvimos dos veces en dos entrevistas y durante mucho tiempo no lo volvimos a tener. Eh, entiendo que no era necesariamente por él, sino por su equipo asesores que se negaban incluso a contestar una llamada, un mensaje, menos aún un correo electrónico, para por lo menos decir, ¿sabes qué? No nos interesa ir a tu medio y no nos interesa que el ministro converse contigo, que creo que era lo legítimo. Sí, por ejemplo, he saludado recurrentemente actitudes como la de la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, siempre dispuesta a atender los requerimientos de este espacio de noticias, de las propias autoridades de la Corporación Financiera Nacional, por mencionar otro ejemplo, y de otros actores que forman parte del Frente Económico. Hoy quiero en ese contexto destacar la gentileza de eh, una persona que yo obviamente eh, lo conozco hace mucho tiempo, eh, lo he entrevistado y ha habido una relación muy cordial toda la vida desde su condición de analista económico, fue ministro de Estado en el año 2003 hasta 2004, ministro de Economía y Finanzas, que nunca se ha negado a conceder una entrevista que siempre ha participado de este espacio y como siempre digo, yo creo que, que, que esa es esa es la, la, la riqueza del, del diálogo periodístico, ¿no? Muchas veces incluso desde la condición de periodista uno puede discrepar, pero hay la posibilidad de dialogar, que así debería ser. 
Eh, y yo mencionaba la semana anterior, a propósito de la designación de Mauricio Pozo, se trata justamente de un, de un caballero, eh, independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con su orientación política, ideológica o económica. Mauricio Pozo es un caballero y lo decía la semana anterior. Hoy tiene la gentileza Mauricio Pozo de concedernos la primera entrevista a este espacio en su condición de ministro de Economía y Finanzas. Ministro Pozo, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por esas generosas palabras. No, gracias a usted por atendernos. ¿eh? Eh, también debo destacar eh, la gentileza de su de su equipo, particularmente de José Luis Váscones, que entiendo será la persona que canalizará la relación eh, con los medios de comunicación y que igualmente es una persona muy asequible. Así que eh, agradecemos eso porque evidentemente así podemos tener información de primera mano. Ministro, ¿cómo encontró el ministerio? Eh, usted vuelve a la función pública eh, 16 años después. Luego de su paso eh, por el Ministerio de Economía y Finanzas entre 2003 y 2004, usted se dedicó a, su, a sus actividades privadas y vuelve al Ministerio de Economía y Finanzas 16 años después. ¿Cómo le encuentra hoy y qué diferencias hay entre ese ministerio de hace 16 años con el actual? Bueno, hay varias diferencias. Eh, realmente son 17, Fabricio, porque fue el 2003 que ingresé. Estamos no? en el 2020, entonces realmente son 17 años. Eh, con una situación, yo, yo le diría, eh, distinta, eh, en economía nunca um, los fenómenos son iguales y por lo tanto las acciones deben ser iguales. Yo no puedo, por ejemplo, hacer una suerte de copy-paste de lo que hice ahí a lo que estamos viviendo ahora porque la realidad es diferente. Por darle un simple ejemplo, no había liquidez en el pasado como hay restricciones de liquidez en el presente, pero en esa época el país estaba creciendo a un ritmo relativamente lento, pero crecía. Ahora estamos en una recesión eh, muy intensa, muy severa, eh, y adicionalmente eh, estaba en una situación de necesidad de un acuerdo de, de internacional con los multilaterales, que lo logramos de un plazo muy corto. Ahora, en cambio, ya está en curso un inicio de un acuerdo internacional. Eh, la deuda estaba, yo diría más bien en niveles bajos, ahora está en niveles absolutamente excesivos. Entonces, sí hay diferencias y por lo tanto las acciones que tienen que aplicarse no son las mismas. Lo que sí le puedo decir es que había problemas en el pasado y ahora también hay problemas. De todas maneras, yo creo que sí se hizo un trabajo importante en el sentido de darle una mejor lectura internacional al Ecuador, por ejemplo, con la renegociación de los bonos y asimismo, pues creo que el acuerdo que acaba de firmar el país con el Fondo Monetario también es un paso positivo. Pero esto no es un esfuerzo aislado ni de una sola vez, esto es un tema de todos los días. Entonces hay que seguir profundizando, corrigiendo y avanzando hacia las metas que están planteadas. ¿Por qué dice usted que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un paso positivo? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque hay múltiples sectores que han cuestionado justamente los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y le voy a adelantar algo que dijo el día de ayer, entiendo, Guillermo Lazo, precandidato o ya candidato, va a ser candidato, todavía lo pongo como precandidato porque están decurriendo algunos plazos, pero va a ser candidato porque ya no habrá ninguna posibilidad de que esa candidatura no sea calificada. Pero el día de ayer hizo una declaración Guillermo Lazo siendo crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, estoy buscando la declaración de la declaración exacta de Lazo para trasladársela a usted, eh, ministro Pozo. A ver, mientras la busco, eh, quisiera pedirle una, una reacción, porque es positivo justamente el acuerdo desde su óptica, ministro. No, el país eh, estaba en una situación de una seria restricción de liquidez. El país no tenía los recursos para poder atender una multiplicidad de obligaciones entre otras, los propios atrasos que ahora se están atendiendo. Y en esa línea eh, necesitaba también apuntalar eh, la imagen que está buscando reanimar en el ámbito internacional con lo que se hizo con los bonos y ahora con un acuerdo internacional, que son temas que van de la mano y son complementarios. En esa línea de análisis, lo que se logró en un acuerdo de 27 
eh, meses de aplicación a una tasa del 2.9 con cuatro años de gracia eh, y con una cifra de 6.500 millones, donde el 62% de la cifra, 4.000 millones ingresarían en los primeros tres meses, es sin duda alguna y sin discusión un buen acuerdo. ¿Pero a qué costo, ministro? Esos 6.500 millones... A ver, partamos de los 4 mil millones de este año, los 2 mil que ya ingresaron el 2 de octubre, los otros 2 mil que deberían ingresar hasta diciembre. ¿A qué costo? ¿Bajo qué condiciones, ministro Pozo? El país tiene que hacer eh, una serie de acciones independiente del acuerdo con los fondos. Quiera o no quiera, el país no puede manejarse fiscalmente en desorden. Eso tiene que hacerlo. Y eso significa aplicar eh, decisiones de austeridad fiscal, de prudencia en el gasto, que le permitan eh, alcanzar las metas que están eh, fijadas. Por otro lado, el país eh, necesita un ajuste a la ley de, del Código Monetario y Financiero que permita, por ejemplo, dar la independencia al Banco Central, con fondo monetario o sin fondo monetario. Eso está en el acuerdo para el periodo actual de gobierno. La ley de transparencia y, y anticorrupción, que es un proyecto de ley promovido también por el acuerdo, no por cierto muy común en un acuerdo de esta naturaleza, pero también es un elemento que tiene que cubrirse cubriendo en este periodo, tiene que cubrirse en este periodo, eh, y es parte del acuerdo con el propio fondo. Y tenemos las metas eh, o las reformas que nosotros nos hemos comprometido a impulsar en una suerte de un diálogo para que haya un documento bastante elaborado y que tendrá que ser terminado en la siguiente administración. Me refiero al tema tributario, al tema laboral y al tema de la seguridad social. En el tema si, tributario... Si me pregunta, si me pregunta uh -huh. el costo, esto es lo que hay que hacer. Yo no le llamaría costo, estas son acciones que tienen que aplicarse, independiente si el país tiene un acuerdo o no tiene un acuerdo, pero en este caso lo tiene y esto eh, no significa recursos económicos que necesitábamos y que era complicado eh, obtener por alguna otra fuente. A mí me queda claro, por ejemplo, que en el tema tributario, en los siete meses que quedan de gobierno, no se va a hacer nada, porque dependen además de la Asamblea Nacional, estamos a puertas de las elecciones, en menos de cuatro meses iremos a las urnas, no hay además músculo político en la Asamblea, yo veo complejo que en lo que queda de la administración gubernamental y de la propia Asamblea envíen una reforma tributaria. Pero le pregunto, ministro, ¿hay que enviar, el próximo gobierno debe enviar a la próxima Asamblea una reforma tributaria? El país necesita una reforma integral al sistema tributario. No concentremos la discusión en el aumento o no de un impuesto. Pensemos que el país necesita una reforma que simplifique el sistema, que perfeccione el sistema, que haga remoción de algunos impuestos y revisión de otros, para que tengamos un horizonte, ojalá al menos de cuatro años, es decir, del siguiente gobierno, donde no se tope el tema impuestos, porque esto genera obviamente inestabilidad, es una restricción a la inversión, entre otras razones. Hay que pensar qué vamos a hacer con el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto nefasto, pero que es importante desde el punto de vista de los ingresos fiscales, cómo se lo puede ir desmontando gradualmente, porque no habría cómo hacerlo de una sola. ¿Cómo qué haríamos con el tema arancelario? No son impuestos, pero es un coste de producción que son elevados respecto a los vecinos eh, y nos resta competitividad y la capacidad eh, de, de vender en los mercados externos para sectores de exportación ministro, y ministro. Tenemos que ver que tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, con el impuesto a la renta de las sociedades. Tiene que ser del 25 o eventualmente podríamos estimular la inversión privada bajando al 20%. Entonces, en todo ese contexto hay que discutir qué va a pasar con el IVA. Adicionalmente, el tema del gasto. ¿Qué espacio tenemos para reducir el gasto en una proporción que nos aminore la necesidad de un ingreso tributario adicional? Entonces, todo ese es el tema que tendrá que eh, expresarse en el documento que queremos entregar al siguiente gobierno, quien tendrá pues que perfeccionar eh, una reforma que el país, como, expli como explico, necesita de cualquier manera. Ministro Mauricio Pozo, le quiero pedir un favor, eh, tengo que ingresar una cadena de dos minutos, dos minutos y medio dispuesta por el, eh, por la Secretaría de Comunicación, le ruego que no se retire porque todavía no terminamos de entrevista, solamente cumplo con esta disposición de la SECON y retomamos la entrevista con Mauricio Pozo. Adelante con la cadena, por favor.
ecuatorianos, la semana pasada dije que estamos empezando la era de la recuperación económica del país y para ello es fundamental fortalecer el empleo. Qué equivocados estaban quienes aseguraron que la ley humanitaria no tendría el efecto deseado. Dijeron que estábamos precarizando el trabajo, pero la evidencia muestra lo contrario. Veamos las cifras a nivel nacional cortadas a septiembre del 2020. Estas cifras son del INEG y son corroboradas por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entre junio y octubre, el desempleo ha caído a la mitad. También se redujo notablemente el subempleo. Levantamos el confinamiento en el momento indicado y pusimos en marcha un plan piloto para el regreso de los trabajadores a sus actividades. Gracias a esto, hoy, el empleo adecuado en el sector de la construcción, por dar un ejemplo, ha crecido siete veces en relación con junio de este año. En solo tres meses, siete veces, el sector de la construcción. Compatriotas, mi labor como presidente es trabajar por el presente y sembrar futuro. Para eso hay que labrar el camino y lo hicimos. Promovimos leyes para generar fuentes de empleo en el mediano y largo plazo y confiamos en el talento de los ecuatorianos como principal fuente de creación de trabajo. Pero también hay que sembrar a tiempo y sembramos a tiempo y lo hicimos. Recuperamos la credibilidad de la comunidad internacional, no se olviden, eliminamos el anticipo del impuesto a la renta, dimos facilidades para los emprendedores y firmamos acuerdos comerciales con otros países. Sí, comenzamos a ver los frutos de nuestra siembra. La economía fue golpeada, pero jamás se detuvo. Estimados ecuatorianos, con o sin pandemia protegeremos el empleo. No descansaremos ni un solo día para que cada ecuatoriano tenga un trabajo decente y digno, para que cada hogar tenga pan en su mesa, para que cada familia se sienta parte de este futuro que estamos sembrando todos los días. Muchas gracias. ¿Qué simboliza la siembra? Sembrar es símbolo de optimismo. De esperanza. Saber que vienen tiempos mejores, que las cosas van a cambiar. Hemos pasado la crisis más fuerte de nuestra historia. Pero lo sembrado empieza a dar fruto. Porque el ecuatoriano es tierra fértil. Para muchos no es suficiente, pero la cosecha mejorará poco a poco. Porque cuando se siembra con el alma, todo es posible. ¡Vamos, Ecuador! Sembramos futuro. Autorización número 0296, CNE, Elecciones Generales 2021. Bueno, siete de la mañana con 20 minutos, eh, cumplimos justamente con la disposición de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República, enlazándonos con esta cadena que tenía que ver con, eh, con los temas económicos y los anuncios que se generaron ayer en materia de empleo, eh, desempleo y subempleo, que también lo comentamos en la primera parte de nuestro espacio de noticias y nos obligó a interrumpir la entrevista con el eh, ministro de Economía y Finanzas, eh, todavía no se conecta. Lo teníamos al ministro, no sé qué pasó. Bueno, estamos en la espera de que se vuelva a conectar el señor ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Con él estamos conversando justamente sobre los temas económicos. En la primera parte de la entrevista que hemos mantenido con él, ha hecho una suerte de comparación o diferenciación, si cabe el término, de su gestión entre 2003, entre 2003 y 2004, con eh, la gestión hoy en 2020, han pasado eh, 16 años desde que dejó el ministerio, 17 desde que asumió justamente la función de ministro de Economía. Dice que no se puede hacer un copy-paste de lo que se hizo en 2003, porque claro, la situación económica es distinta. No había liquidez en el pasado, dice, como hoy hay restricciones en el presente. En aquel tiempo, dice, el Ecuador crecía lento, pero crecía y hoy hay una recesión severa. Recordó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2003 se logró en corto plazo y eh, hoy ya ingresó al ministerio con eh, un acuerdo en curso, que había problemas en el pasado, hoy también hay dificultades, tal vez esa viene a ser la comparación o la similitud. Calificó como positivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un paso positivo justamente para eh, las intenciones económicas eh, que tienen que ver con contar con recursos frescos. 
El país, dice el ministro Pozo, estaba en una seria restricción de liquidez, no tenía recursos para solventar las necesidades y tampoco para pagar salarios. Necesitaba apuntalar la imagen que estaba buscando eh, ante el mercado internacional, como con lo que se hizo con los bonos, dijo que ya le vamos a preguntar también. Y destacó este compromiso de los 6.500 millones de dólares a 27 meses, a una tasa del 2.9% y con cuatro años de gracia, de los cuales este año el Fondo Monetario ha comprometido desembolsar 4 mil millones de dólares. 2 mil millones ya lo hizo el 2 de octubre, 2 mil millones adicionales a fines de año. Lo tenemos de nuevo al ministro Pozo. Ministro, ¿me escucha? Sí, le escucho, Fabricio, sin problema. Gracias, gracias por la paciencia. Teníamos que enlazarnos con esa cadena. A ver, prosigamos. Usted nos estaba hablando que eh, justamente en el tema de la reforma tributaria hay que pensar en una reforma tributaria que no se puede hablar necesariamente de un impuesto en particular, pero a ver, lo que está claro y eso le quiero preguntar, ¿el fondo pide o no que se aumente el impuesto al valor agregado, ministro Pozo? Hay que conocer que se trata del eh, el informe del Estado, el Estado Report que se llama, que es un informe que elabora el equipo del fondo que trata el caso Ecuador. Esta no es la carta de intención, aquí lo importante es alcanzar las metas las metas de en recuperación de reservas, las metas de en reducción de deuda respecto al PIB, las metas de en equilibrio fiscal, etcétera. Esos son las, esos son los, los objetivos que hay que alcanzar. Y por lo tanto, hay que definir los mecanismos que nos permitan alcanzar ese objetivo. Yo no estoy en contra de que se, eh, de que se analice una reforma que involucre un aumento del IVA. Yo estoy en contra de que este cerremos la discusión solamente en el IVA, cuando el problema es bastante más grande. Entonces, no nos adelantemos, no saquemos conclusiones anticipadas sin antes ver todo el espectro, todo el bosque, estamos analizando solamente una parte de ese, de ese entorno. Así que eso creo que es importante que se tenga presente. ¿Está descartado que este gobierno, ministro Pozo, envíe a la Asamblea Nacional una reforma tributaria en el sentido que usted justamente lo está planteando, usted nos dice, no pensemos solamente en el IVA, ese es un error, hay que plantear en un tema macro, en un tema más integral sobre la reforma tributaria. Pero digo, ¿es posible hacerlo en los siete meses que quedan o usted no ve escenario posible? No, o sea, el acuerdo con el fondo establece que las reformas que entrarían en este periodo hasta mayo del próximo año es la ley de transparencia y anticorrupción, y el Código Monetario y Financiero que involucre, eh, por ejemplo, la, el tema de la independencia del Banco Central. Nosotros queremos añadir uno más. Estamos viendo si la pertinencia es que sea o no parte de la ley del Código Monetario y Financiero. Pero es un tema ya de análisis y que tiene que ver con, el, la, el, con cierto tipo de reformas al mercado de capitales, al mercado de valores que ahora es muy importante por todo lo que ha sucedido en el tema de las bolsas y las operaciones de bolsa. Entonces, eso también queremos meter. Nosotros, como estamos comentando, el tema de la seguridad social, el cambio al, al mercado laboral, al, al marco legal, y el tema tributario, no son parte de este acuerdo, son parte de, la, de, de las acciones del siguiente gobierno, son parte de este acuerdo, perdón, pero son parte de las acciones del siguiente gobierno, pero son parte del mismo convenio. Lo que vamos a hacer por responsabilidad es entregar unos documentos eh, lo más perfeccionados posibles al siguiente gobierno, cualquiera que este sea, para que él tome las acciones que correspondan. Ahí hará los ajustes que se necesiten o que considere del caso, pero nosotros pensamos en con asesoría técnica, con el concurso del, eh, uh -huh. eh, técnicos del gobierno, con analistas que, han, que nos están colaborando de manera absolutamente gratuita, no le cuesta un dólar al Estado esto, entregar ese trabajo y con el diálogo, donde participen, por ejemplo, representantes de los gremios, representantes de eh, los movimientos sociales o de los grupos políticos, qué sé yo, para tener algo ya mucho más eh, discutido y pulido y donde haya puntos de coincidencia en, las, en los tres proyectos de reforma, pero obviamente eso será parte del siguiente gobierno. Yo le hablaba del precandidato presidencial Guillermo Lazo. Guillermo Lazo ha dicho ayer 
eh, marcando distancias con el Fondo Monetario y sus condiciones. Claro que me he reunido con ellos desde hace 30 años, pero no me reúno para recibir sus recetas, sino para yo darles mis recetas a ellos. Lean mis labios, no vamos a subir el IVA, ha dicho Guillermo Lazo ayer. ¿Qué le parece a usted, ministro Mauricio Pozo? Bueno, esa es una posición que él tiene, eh, es respetable, él tendrá que eh, conocer cómo están las finanzas públicas, cómo se va a entregar esto, que lo vamos a hacer con el mayor orden posible, y él, si llega a ser electo, podrá por tomar las acciones y las decisiones que corresponda de no aumentar, de bajar, de dejarme igual. Eso será parte de la siguiente administración. Eh, este momento no creo que es el adecuado para discutir ese tema. Pero la siguiente administración, si así lo decide, ¿podría renegociar con el Fondo Monetario los términos y condiciones del acuerdo? El gobierno está en eh, capacidad de tomar las decisiones que más le corresponden. Yo creo que el programa económico tiene que ser siempre hecho por el gobierno, no, va, no es hecho por el fondo. Lo que se hace es eh, empatar eh, principios, empatar metas, empatar acciones, y eso darle forma de un convenio, que es distinto. Y eso es lo que eh, se está haciendo. Es más, cada meta que se revisa, que es de manera trimestral de este año, uh -huh. y el próximo año probablemente se lo haga de manera cuatrimestral, al menos así está previsto, eh, realmente se reajuste el programa, se, de, se eh, redefine cierto tipo de, de objetivos, de, de metas, eh, y eso es parte del proceso. Porque la economía no es estática, Fabricio, va cambiando, se van presentando nuevas realidades, aparecen shocks internos o externos, entonces hay que hacer el seguimiento y correctivos permanentes. ¿Con qué visión debemos quedarnos los ecuatorianos sobre la situación del empleo a propósito del informe que presentó el INEC el día de ayer? Le planteo la una, el índice de desempleo disminuyó del 13,3% a un 6,6%, esa es la una visión, le planteo la otra visión, Cinco de cada diez personas con empleo están en la informalidad, o lo que quiere decir, casi cinco millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. ¿Con qué visión debo quedarme o debemos quedarnos los ciudadanos, ministro Pozo? Nosotros recordamos, recordemos, Fabricio, a principios de marzo de este año, eh, teníamos el anuncio por parte del gobierno de un programa económico y de algunas acciones. Se presentó la pandemia... Eh, en la segunda parte del mes de marzo pasado y entró el confinamiento es decir, el empleo ya venía con un problema en el pasado no era un tema, no es que esto es un tema reciente pero se presenta la pandemia, viene el confinamiento viene la paralización de la actividad económica y entramos en una etapa de recesión al punto que las estimaciones para este año según el Fondo Monetario, es de una caída de la producción del 10.9%. El Banco Central tiene una caída algo menor, pero de cualquier forma es una recesión importante, una recesión intensa. En ese sentido, era obvio que iba a caer el empleo. Eso no hay que ser muy eh, erudito en la materia como para pensar que eso iba a ocurrir. Entonces cayó, obviamente, las tasas de empleo, o ponerle en otras palabras, subió la su ocupación y el desempleo, pero conforme la economía ha entrado en un proceso de normalización de actividades, donde eh, los procesos se empiezan a producir, la gente empieza a salir, se empiezan a, a dar ventas, etcétera, empieza a mejorar el empleo, que es lo que estamos viendo con las cifras que se acaba de conocer y anunciar el día de ayer. Fíjese que esto es compatible con el comportamiento de los impuestos. Yo estoy revisando el comportamiento de los impuestos de manera mensual y en los últimos dos meses usted ve una evolución de la recaudación mucho mejor de lo que vimos en abril o mayo pasado. Es decir, la economía está entrando en un proceso de recuperación. Yo no estoy diciendo con esto que estemos mejor o igual que el periodo previo a la, al inicio de la pandemia. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que nos estamos recuperando pero por esa misma razón hay que apuntalar el proceso y dar, darle toda la fuerza necesaria a la actividad económica para que los ritmos de crecimiento sean mayores. Eh, las tasas que están previstas en el programa, tasas de crecimiento económico me refiero, son muy pequeñas. Están entre el 1.2 y el 2.3%. Esos ritmos son insuficientes para el país. El país necesita crecer más rápido. 
y eso no se va a lograr si el sector privado no invierte. Entonces hay que promover que eso se produzca. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, eh, acelerar la reducción del desempleo y el subempleo, que es un problema, pero que estamos sin duda mejor de lo que estuvimos hace algunos meses atrás. Ministro Pozo, ¿va a haber nuevos despidos en el sector público en lo que queda de este 2020? Estamos eh, haciendo un análisis del gasto público, Fabi. Estamos eh, haciendo una revisión pormenorizada de esto. Aquí hay una participación del Ministerio de Economía, sin duda, pero también hay una participación inclusive de la misma Presidencia de la República. Por decirle, el uso de los recursos del fondo y la priorización, cómo se paga eso, ha estado inmerso las más altas autoridades del gobierno. La presidencia, la vicepresidencia, nosotros como ministros estamos en ese, en ese trabajo también. Y en el gasto público hay una revisión mensual de esto. Entonces, sí, el gasto público no es solamente la nómina. O sea, el gasto público es los bienes y servicios, son los intereses de la deuda, es la masa salarial, todo eso es el gasto público. Entonces, sí estamos buscando las formas de reducir eso, eh, que sean las más adecuadas, que no afecten los servicios públicos y de esta manera eh, generar una sostenibilidad de las finanzas públicas que es parte del programa y una necesidad. Pero entonces usted no me adelanta si va a haber despidos en el sector público. Estamos en eso, estamos en eso. No le quiero adelantar algo que, de un trabajo que no está terminado. Queremos ver cómo se lo hace. Usted puede bajar la masa salarial sin necesariamente retirar personal. Con que no llene vacantes ya tiene una, un adelanto. Con que mantenga cierta restricción de las horas de trabajo tiene un ahorro. Es decir, todo ese tipo de alternativas estamos analizando para ver cuál es la mejor. Y recuerde algo, la masa pública no es solamente el gobierno central, no son solo los ministerios, es toda la esfera pública, empresas públicas, uh -huh. Eh, banca pública eh, gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios eh, juntas parroquiales eh, superintendencias, entidades de control, todo eso es del sector público y a veces los excesos, esto es increíble los excesos son mayores fuera del gobierno central que en el propio gobierno central entonces este es un trabajo eh, no simple que tiene que irse poco a poco dando Además, hay un tema que es bueno que se conozca. En una situación de recesión, asumiendo que uno pueda bajarse el gasto en nómina en un 40%, tampoco es conveniente, pues, Fabricio, porque estamos en recesión. Entonces, si yo le meto un apretón muy fuerte, profundizo el problema y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, esto se convierte en un manejo muy riguroso de qué forma se lo va haciendo para... Por un lado, eh, estabilizar las cuentas públicas, uh -huh. pero tampoco em, impactando en la actividad económica. Entonces, este no es un tema fácil. Entonces, por esa razón es que estamos en este proceso muy cauteloso de ver cómo se lo va haciendo. Correcto. Ministro, en honor al tiempo, le pido respuestas cortas. Tres preguntas puntuales que le quiero hacer para cerrar esta entrevista. La primera, ¿va a devolver el Estado Central, el Gobierno Central, el IVA a las universidades? ¿Está previsto eso? Todo está previsto, sí. ¿Sí se va a devolver a las universidades el IVA? Estamos viendo el mecanismo, estamos viendo la forma, obviamente, eso no le puedo responder en este momento, pero todas las obligaciones que tenemos vamos a honrar. Ya hicimos una clara demostración con el ingreso del primer desembolso del fondo y el pago de atrasos en una proporción, pero obviamente quedan obligaciones porque el monte era muy grande. ¿Qué pasa con los jubilados? Ese es un tema que vamos a respetar, es un sector sumamente sensible, nosotros no vamos sino a garantizar y eso lo vamos a hacer la próxima semana, usted va a conocer una, una presentación pública que vamos a realizar va a conocer un acuerdo al que hemos llegado para garantizar las atenciones de las prestaciones de jubilación a todos los jubilados del país y lo último, ¿qué va a pasar con el presupuesto para las próximas elecciones? había una discrepancia de su predecesor el entonces el ministro Richard Martínez respecto de los 114 millones de dólares que entiendo fue el presupuesto que se fijó para las elecciones próximas. ¿Qué va a pasar con eso? A ver, como usted bien conoce, eh, hay una norma legal 
que establece que en, en años de elecciones hay un presupuesto prorrogado, es decir, el presupuesto de este año se prorroga para el siguiente. Aquí lo que sí hay una diferencia es que el presupuesto de este año es un presupuesto que todavía no se termina en primer lugar eh, y tenemos que ver cómo termina siendo la ejecución del presupuesto y sobre esa base ver la extensión hacia adelante. Le voy a decir por qué razón. Porque hay muchas instituciones que no se gastan los presupuestos. Igual le piden plata al ministerio, pero no se gastan los presupuestos. Tienen asignación de 100 y se gastaron 60. Entonces, si eso es así, ¿cómo usted les asigna nuevamente 100 si tiene un récord de que se gastan solo 60? No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, eso de hay que revisar. Nosotros queremos un presupuesto absolutamente austero. En el sector privado eso se llamaría un presupuesto base cero. Pero en el sector público esto en la práctica no es tan simple porque hay preasignaciones. Hay ingresos que reciben, por ejemplo, las propias universidades o los gobiernos seccionales del ingreso tributario y petrolero. Entonces, eso ya está prefijado, no es que yo puedo decir no, trans, no transfiero, eso ya está. Pero sobre el resto que le explico, sí hay que ver cómo termina el presupuesto de este año para poder eh, aplicar un presupuesto lo más austero posible para el próximo. Eh, el tema es que no me, no me respondió si les van, a, les van a aceptar ese presupuesto que planteó el Consejo Nacional Electoral, ministro. Es que tenemos que ver cómo vamos a terminar el, el presupuesto de ejecución de este año, Fabricio. El tema es que el CNE, a... el, C... Pero el CNE ya necesita que le asignen presupuesto. O, o vamos a asignarle hacen? todo lo que sea necesario asignar, ya. Pero, pero el CNE es uno de los beneficiarios del presupuesto. Tenemos miles de beneficiarios del uh -huh. presupuesto. Entonces, yo tengo que trabajar para todos, no puedo trabajar solo para uno. Pero que se queden tranquilos que nosotros vamos a garantizar que haya los recursos para un proceso electoral ordenado que respete la democracia. Ese principio, obviamente, nunca lo vamos a violentar. Correcto. Ministro, le agradezco mucho y espero que no sea la última, no la primera y la última que tiene la gentileza de concedernos una entrevista. Se me quedaron un montón de temas, pero ya seguiremos desmenuzando seguramente en una próxima oportunidad conforme justamente evolucione el manejo económico y obviamente usted tenga mayor tiempo al frente de la cartera de Economía y Finanzas. Gracias, economista Pozo. ¿eh? Muchas gracias, Fabricio, y estoy siempre en la orden. Muy amable. Mauricio Pozo Crespo, ministro de Economía y Finanzas, aquí en A Primera Hora, siete con treinta Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Radio Majestad.com. Espacio publicitario. Ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, three. Ahora escucha Majestad, Majestad FM, FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 con 40 de la economía. Pasemos a hablar de las noticias falsas. ¿A qué les parece? El colega periodista Néstor Aguilera nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Fabricio, muchísimas gracias a ti y a Wendy por permitirme compartir con ustedes en esta mañana. ¿Por qué es importante hablar de este, de este fenómeno de las fake news o noticias falsas, Néstor? Justamente, Fabricio, porque hasta nosotros hoy en día llega muchísima información a través de nuestras computadoras, las tablets o tabletas, y también hasta nuestro, o a través de nuestros dispositivos móviles. Y con mayor razón en una época en la que estamos muy cerca por iniciar una campaña electoral. Estamos ya en una pre-campaña que se vive con muchísima intensidad en las redes sociales, Fabricio. 
Correcto. Eh, resulta que en el fenómeno este de las noticias falsas, no solamente han caído los ciudadanos, digamos, comunes y corrientes, sino también medios de comunicación, periodistas, actores políticos, líderes de opinión. ¿Cómo entender la, la, la forma cómo se está manejando este fenómeno, Néstor? Sí, Fabricio, déjame ponerte el tema en contexto también, porque sí me gustaría mencionar por qué también es importante esto, justamente por la penetración de teléfonos inteligentes. Eh, recordemos que el año pasado se eliminaron aranceles para los teléfonos, es decir, se puso una tarifa cero, eso incrementó su número en el país, y además por toda la información que puede llegar, como yo lo mencionaba, a un usuario a través de estos teléfonos. Yo, yo quisiera referirme a un tema muy puntual que tú trataste hace algunas semanas, hace tres semanas aproximadamente, y que partió de una información publicada por un portal periodístico, portal periodístico, digo, y no tiene ningún tipo de alusión a favor de nadie ni en contra de nadie. La noticia del 27 de septiembre pasado titulaba, por ejemplo, Atención, Carlos Robascal manejaba la camioneta que derrotó a Bucarán. Solo para entender las repercusiones que tuvo, 347 personas retuitearon la publicación que se volvió tendencia posteriormente, ya que las redes generan precisamente un efecto multiplicador enorme. Vuelvo, repito, este simple ejemplo de lo que ha pasado y lo que puede llegar a suceder, por lo que a mí sí me gustaría insistir en este mensaje de la enorme responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, como tú muy bien lo apuntas, de verificar la información, no compartir información falsa y que eso pueda repercutir también en nuestro público. También el público tiene una eh, responsabilidad enorme de tratar de discernir cuáles son las noticias verdaderas y cuáles son las noticias falsas, Fabricio. Ahora, los periodistas tenemos esa gravísima responsabilidad porque no, no podemos, no debemos compartir lo primero que nos llegan. Hay presupuestos que no sé, o sea... En, en nuestra formación, en nuestro quehacer diario, tenemos que cumplir eh, la verificación, la contrastación, la precisión, eh, la argumentación, etcétera. Todo esto que aprendimos en la universidad y que lo trasladamos a nuestro trabajo en los medios tradicionales, resulta que muchas veces no lo estamos aplicando en las redes sociales, eh, Néstor. ¿Por qué se da este fenómeno? Muchas veces, incluso por ganar seguidores, tú lo has dicho y esto es muy real, por obtener, entre comillas, digo, la primicia es que nosotros nos aceleramos y compartimos información sin verificar. Y es justamente también parte de lo que me ha llevado a mí a reflexionar dentro de un proceso de reinvención luego de que salí en los medios públicos para llevar adelante un, un proyecto propio del que ya te voy a hablar. Pero yo creo que fundamentalmente son aquellos factores que yo te menciono. Y claro, también la vorágine de, de la información, tanta noticia que llega hasta nuestras manos, hasta nuestros dispositivos móviles, es que muchas veces nos hace o nos induce a caer en el error. Correcto, y hablemos allí de tu proyecto. ¿Hacia dónde apunta el proyecto sobre las noticias falsas en este ámbito, Néstor Aguilera? Muchísimas gracias, Fabricio. Mira, en primer lugar, lo que buscamos es capacitar a periodistas de medios digitales, de medios comunitarios en el país. No necesariamente lo que yo busco o buscamos a través de esta iniciativa ciudadana, ojo, es llegar a los grandes medios, sino a toda esta serie de colegas que están incursionando hoy en día en nuevas plataformas digitales, en seis provincias del país hemos llegado a determinar un universo de seis provincias. Estamos haciendo capacitaciones virtuales totalmente gratuitas, sin ánimo ni afán de vender absolutamente nada, ni tampoco inducir políticamente para ningún tipo de tendencia. Es decir, esto es una iniciativa a política. Además, también vamos a hacer un estudio cuantitativo y cualitativo a partir de de estas charlas y esta iniciativa que estamos hoy en nuestra siguiente parada. Hemos iniciado el día de ayer con bastante éxito con colegas periodistas de la provincia de Manabí. Iniciamos también hace un mes aproximadamente una primera parada en la provincia del Guayas y estamos desarrollando estas charlas. Y un tercer eje que me parece muy interesante, a partir de las herramientas de capacitación que estamos brindando con colegas periodistas de acá del país y también de otros, eh, en este caso eh, de Argentina, de otro país, eh, con el caso del colega Pablo Blanco de Diario El Clarín, que el día de ayer brindó una capacitación sobre las herramientas, que haya un ejercicio profesional muchísimo más eficiente y apegado a la realidad. Y si me permites un tercer uh -huh. eje que me parecería interesante mencionar, y con esto motivar a colegas de estas provincias y a quienes participen en nuestros talleres, es que vamos a reconocer económicamente o motivar económicamente. Tenemos un pequeño fondo 
para reconocer los mejores trabajos periodísticos relacionados con la desinformación, es decir, que permitan hacer un ejercicio profesional muchísimo más eficiente. Como los eh, colegas interesados justamente en esta, en, esta, en esta iniciativa pueden obviamente participar? Gracias Fabricio. Eh, nosotros, digo, quienes llevamos adelante este proyecto, esta iniciativa, hemos abierto eh, cuentas en las principales redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Nos pueden seguir a través de nuestra página web o nuestro, nuestro sitio, también estamos en construcción de nuestra página web, Democracia Informada. Estamos en Facebook como Democracia Informada. Allí salen las bases para poder participar, aunque, ojo, quisiera enfocarme que para efectos del estudio que estamos desarrollando, en esta ocasión queremos contar estrictamente con comunicadores sociales, colegas periodistas de la provincia de Manaví. Estos datos, estos insumos justamente nos permitirán llevar un, un estudio, un análisis mucho más eficiente de la realidad que vamos encontrando también. Fíjate tú, solamente te cito un dato que hemos encontrado a priori. En, el, en la primera parada del estudio que hicimos en la provincia del Guayas y de esta serie de capacitaciones, encontramos que hay muchos colegas que han reflexionado sobre eh, que incluso las noticias falsas en meses anteriores uh -huh. se generaban desde el propio gobierno. ¿ya? Eh, un 55% de las personas con las que trabajamos eh, consideraron que las noticias falsas, en cambio, son generadas por gente común eh, un 36% que se trata de empresas especializadas, un 6% de los partidos políticos y un 3% cree que los responsables son incluso los medios de comunicación. Responsabilidad adicional para nosotros, por lo que quiero dejar sobre el tapete también, que hagamos conciencia sobre los contenidos que llegan hasta nosotros, que no los compartamos en una reflexión previa, o mucho menos, o mucho mejor, digo, si lo verificamos cuando sospechemos que sea falso, y también un mensaje para los estrategas de campaña, los políticos que me están oyendo esta mañana, para que hagan conciencia sobre el uso de la información y que apunten siempre a una contienda limpia, no generación de rumores. Así que todo esto va a redundar en una mejor democracia, Fabricio. Justamente en ese contexto, finalmente, Néstor, ¿cómo proyectas la campaña que se avecina? Yo al menos... He vaticinado, he vaticinado que la campaña política que se avecina va a ser una campaña durísima, no tengo dudas que va a ser una campaña sucia, no tengo dudas que va a ser una campaña marcada por las redes, por las, eh, por las noticias falsas en redes sociales, y no tengo duda que lamentablemente en esa vorágine también van a caer los medios de comunicación y los periodistas. ¿Cómo proyectas tú estos escenarios de cara a la campaña que se avecina Néstor Aguilera? Definitivamente va a ser una campaña marcada por lo que tú acabas de mencionar, Fabricio, y es por eso que esa campaña ya se vive con intensidad en las redes sociales, a pesar que de acuerdo a lo que menciona el propio Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral oficialmente la campaña debería arrancar a finales de año, sin embargo, como no hay regulaciones y esto no está normado plenamente, pues es por eso que a través de las redes sociales ya comienza a circular todo tipo de información, por eso es que nosotros tenemos un papel fundamental, tú como comunicador, de apegarte siempre a la realidad o por lo menos buscar acercarte lo más posible, contrastar todas las noticias y nosotros como usuarios también comenzar a educarnos, a leer un poco más, a discernir cuáles son los medios que entregan información fidedigna y cuáles medios también pueden responder a una lógica diferente que es la de multiplicar información descontextualizada, no verificada. Correcto, Néstor. Te quiero agradecer por haber compartido este espacio hablando justamente de un tema de tanta actualidad y sobre todo comprometer a los colegas interesados a que se sumen a esta iniciativa. Néstor, muchas gracias ¿ah, por el tiempo. Fabricio, muchísimas gracias a ti, a Wendy. Un buen fin de semana y tengamos muy presente todo lo que acabamos de mencionar. Un buen día. Un abrazo para Néstor Aguilera, colega periodista, hablando sobre las noticias falsas y la necesidad de que los comunicadores, los periodistas, nos capacitemos en ese sentido. Ahí tienen ustedes, colegas, una interesante iniciativa que Néstor está liderándola. Siete de la mañana con 51 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 
Muy bien, son las 7 de la mañana con 52 minutos. Seguimos en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio. En nuestra emisión del día miércoles, escuchamos la visión del de señor Carlos Viñán, quien eh, representa a los perjudicados por la quiebra, por el cierre de la eh, financiera Proinco. Él había señalado que han transcurrido cuatro años, que no hay una fórmula de solución, que son 1.300 familias, 1.300 clientes perjudicados y que entre todos suman alrededor de 100 millones de dólares. En este espacio señaló que no se les ha planteado una alternativa concreta ha insistido en sus críticas al eh, eh, principal de Proinco, el señor Santiago Rebaeneira, quien está cumpliendo una pena privativa de libertad. Bueno, hoy vamos a escuchar una visión distinta. Obviamente es importante escuchar diversas visiones en torno al tema. El jurista Daniel Pineda nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Te agradezco una vez más por darnos la oportunidad de aclarar ciertos temas que son importantes, creo yo. Eh, para que eh, la sociedad se pueda enterar de ciertas eh, premisas que son importantes que se conozcan. Correcto. Eh, abogado Pineda, ¿usted eh, patrocina a alguna de las, eh, alguno de los directivos de Proinco? ¿Cuál es su papel en este tema? A ver, Fabricio, como yo siempre lo he sostenido, nosotros actualmente nos estamos encargando de ejecutar ciertas acciones en pro de poder recuperar fondos que son para pagar a los mismos acreedores. Es decir, nuestro objetivo principal es ejecutar acciones judiciales con pruebas que nos han sido entregadas a nosotros para poder ejecutar estas acciones y poder recuperar la mayor eh, cantidad de fondos y con estos poder cancelar, eh, digámoslo así, la, eh, las acreencias que tienen al día de hoy eh, todos los acreedores que se encuentran obviamente en Mora eh, con las empresas relacionadas a su proyecto. Ahí en esa parte no me queda claro, o sea, no representa, eh, su estudio jurídico no representa a Santiago Rivadeneira. A ver, lo que yo estoy diciendo es que Santiago Rivadeneira a nosotros nos ha entregado ciertas pruebas, con lo cual nosotros nos hemos comprometido tanto con él, que era el tenedor de las mismas, y asimismo con los acreedores que se han adherido a las acciones que vamos a a empezar ya en el venidero tiempo para poder recuperar los fondos y pagar. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer y debemos ejecutar. Correcto. ¿Cómo está el proceso? Porque yo le decía en la introducción de esta entrevista, el señor Carlos Viñán el miércoles señaló que en cuatro años no han recibido ningún tipo de alternativa, que han sido engañados, que incluso hay algunos que han sido estafados. Eh, ¿Cómo está este proceso desde su visión? Bueno, eh, en primer lugar, estimado Fabricio, yo quisiera dar paso a aclarar ciertos puntos que dentro de la intervención del señor Viñán, si bien es cierto, se ha pronunciado y acusado ciertas cosas que son gravísimas, eh, quisiera aclarar en el sentido de que en primer lugar, nosotros sí hemos propuesto, y es más, el señor Viñán estuvo dentro de mi estudio jurídico escuchando la propuesta que teníamos y no se quiso anexar, y asimismo, eh, continuamente ha criticado pero no ha aportado con soluciones la primera de estas eh, acusaciones que tuvo eh, y lo hizo públicamente es que se ha estafado a las personas que fueron beneficiarias de la dación en pago que se realizó dentro del proceso por 31 millones de dólares falso estimado Fabricio las personas que fueron beneficiarias de esta dación en pago ellas mismas se organizaron y ellas mismas accedieron a esta dación en pago que se realizó en legal y debida forma y que se encuentra debidamente registrada por los órganos competentes. Por ende, mal haría el señor Viñán en decir o determinar que aquí ha existido una segunda estafa. Y de la misma forma, si él tiene algún conflicto con los avalúos realizados y que se encuentran dentro de la misma sentencia y que se han realizado también a través de peritajes de peritos autorizados por la superintendencia, este debería ser un tema de debate con la superintendencia, no con las personas beneficiarias. Adicionalmente, nosotros también contamos con muchas personas que fueron beneficiarias dentro de esta dación en pago, ya que si se encuentran inconformes, nosotros no podemos cerrarle las puertas a que de recuperarse ciertos fondos exista una negociación 
en donde se encuentren completa, completamente satisfechas o se satisfagan los petitorios de todos los acreedores. ¿En qué consiste, proceso, ¿en qué consiste esa dación de pago? ¿Se puede saber? Claro, la dación en pago era que se habían entregado dos bienes, obviamente yo no fui parte de esta dación en pago porque se hizo dentro del proceso penal, eh, y obviamente que eh, estas daciones significaban que las personas se encuentran enteramente satisfechas sobre las obligaciones pendientes que tenían las empresas. Y eso fue lo que sucedió, estimado Fabricio. No pasó eh, más, sino que se realizó la entrega de estos bienes en concepto de pago de las acreencias. Y esas eh, acreencias se encuentran debidamente eh, acreditadas y se, y se han realizado en legal y debida forma, se han registrado ante la autoridad competente y pues eso es menester eh, de también tener nosotros los documentos para respaldar esa, ¿Esa nación de pago a cuántos perjudicados de Proinco benefició me parece y si mal no recuerdo se benefició aproximadamente a 200 personas eh, y obviamente que bueno más allá de todo esto pues eh, ellos dieron su voluntad expresa de participar de esto no lo ha hecho Santiago Rivadeneira no lo ha hecho ningún tipo de directivo. Ellos conformaron esta lista de beneficiarios y aceptaron la dación en pago. Correcto, pero estamos hablando de más o menos 200 beneficiarios. ¿Qué pasa con el resto? Claro, a ver, si, eh, lo que siempre se ha sostenido y lo que ha sostenido Santiago Rivadeneira es que él quería continuar realizando acuerdos, que creo yo es lo más coherente, para poder continuarles pagando. ¿Pero qué pasó cuando él realizó esta dación en pago? En ese momento se intervienen las compañías y ya no permiten realizar ningún tipo de acuerdo. A partir de ese momento es cuando las compañías, de la que las compañías fueron intervenidas, pues desde ese momento ya no se podía llegar a ningún acuerdo, ya no se podía disponer, digamos así, de los bienes que se encontraban eh, dentro, de, dentro de, de las compañías para poder pagar. Ahora, hay, hay que nacer de un hecho, estimado Fabricio, y esto tengo que ser muy claro. Así Es cierto lo que dice el señor Viñán sobre que el único obligado dentro de esta sentencia es Santiago Rivadeneira para pagar estos 100 millones de dólares. Pero no es menos cierto que dentro de la misma sentencia consta los peritajes respectivos, específicamente en las páginas 26 y 27, que determinaban que a la fecha de la sentencia existían 98 millones de dólares en activos en las empresas relacionadas y obviamente que esto eh, nos, nos, nos hace nacer, nos hace hacer la pregunta correcta. ¿Qué pasó con estos 98 millones de dólares? Lo que nosotros hemos defendido y hemos determinado es que existen los fondos. Los fondos se encontraban invertidos. Ahora, esta sentencia es una aberración jurídica, estimado Fabricio. ¿Por qué? Porque no vincula subsidiariamente a las empresas como responsables del delito. Las personas jurídicas también pueden tener responsabilidad penal dentro del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, de esto, el único que se encuentra obligado a pagar estos 100 millones de dólares, ¿quién es? Santiago Rivadeneira. Y por ende, como es evidente, hay que tomar la sentencia que fue ratificada en dos instancias, tal cual lo señaló el señor Viñán, hay que tomar en su colectivo, hay que preguntarle a las autoridades, a los interventores y liquidadores, ¿qué pasó con los 98 millones de dólares? Esa es la principal pregunta que deberíamos hacernos, estimado Fabricio, en este momento. De manera adicional, determino ante, ante ti y ante la sociedad que el documento al que hace referencia el señor Viñán y que dice que no tiene validez, no es cierto que no tenga validez. Yo tengo aquí el documento y te voy a pasar una copia en el momento adecuado para que tú puedas, si quieres, eh, hacer una publicación. Este documento que fue emitido por parte de la superintendencia de bancos lo que determinaba era que a raíz de las reformas de la ley financiera y bancaria del 2014, las sociedades financieras ya no podían funcionar en razón de que se encontraba prohibido su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Proinco Financiera? Proinco Financiera empieza a pasar por un proceso de conversión a una sociedad subsidiaria del sistema financiero. Y dentro de este documento se encuentra reconocida esa premisa. Y de la misma forma acepta que ya ha revisado las inversiones y las transacciones realizadas con tres empresas, Minga Corp, Enkaiser y Mac Trade Corp. Y de la misma forma instruye, porque ese es, eh, la, digámoslo así, la, 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 el funcionamiento de esta, 
de esta comisión de vigilancia que se señaló para la, esta transformación y obviamente que ellos empiezan a revisar todas las transacciones de las captaciones realizadas por estas tres compañías y que dieron como resultado que después la misma institución que instruyó de cómo hacer estas transacciones a Proinco señale que estas son captaciones ilegales. Ese es el problema, estimado. A ver, abogado Pineda, para ir aterrizando llegó honor al tiempo, porque creo que tiene que, que tiene que tiene que haber claridad, y me imagino yo que los acreedores, los perjudicados, necesitan una solución. ¿Cómo se puede pagar? Ellos dicen 100 millones de dólares. ¿Cómo se puede devolver esas acreencias? En concreto, ¿cómo se lo va a hacer? ¿Hay ya una fórmula en camino o no todavía? A ver, estimado Fabricio, nosotros ya nos encontramos en conformación del fideicomiso Casa en Orden, mismo que está eh, dirigido y va a ser dirigido por parte de acreedores. Contamos con el apoyo de 200 acreedores que ya se encuentran debidamente registrados y como es evidente, nosotros vamos a iniciar con las acciones judiciales pertinentes con las pruebas que tenemos eh, en nuestro poder en contra de varios entes. Primero, contra la superintendencia de bancos hay que pedirle que pague el seguro de, de depósitos de, del COSEDE, que obviamente ellos dijeron en su momento no se puede pagar porque las obligaciones son nulas y no han sido autorizadas por parte de la autoridad competente, que es la superintendencia de bancos. Pero con este documento se demuestra en demasía que primero la superintendencia de bancos conocía y segundo que autorizaba. Asimismo tenemos varias otras acciones que yo obviamente en la anterior entrevista, Fabricio, no sé si recuerdas, yo las detallé, mm y que ya van a ser propuestas en los próximos días para que una autoridad competente, como lo es un juez, determine si tenemos la razón para recuperar hasta 117 millones de dólares que serán aportados al fideicomiso y se pagará a todos y cada uno de los acreedores que tengan derecho a recibir su acreencia. Ese es el, el proyecto que tenemos. Ahora, estimado Fabricio, también tengo que, que, que señalar una aclaración sobre el indulto que se ha propuesto, porque también se habló del indulto que, que se ha solicitado, pero se tergiversa un poco la información. En primer lugar, el indulto no es un indulto político, no es un indulto, eh, digamos así, coyuntural, es un indulto humanitario que se presentó por los problemas de salud que tiene actualmente Santiago Rivadeneira y que las autoridades no se encuentran dando las eh, atenciones que necesita para poder precautelar su integridad física y su vida. En razón de aquello es que se ha propuesto el indulto humanitario. No es cierto que autoridades públicas estén eh, apoyando o que existe un tráfico de influencias. Esto es gravísimo que se acuse sin conocer la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que existió una carta de apoyo al indulto humanitario que se dio por allá en el mes de febrero o marzo, pero ¿Por parte de quiénes? Ciudadanos de la República del Ecuador, por eso consta la cédula de ciudadanía de todos y cada uno de ellos. Ni eh, Caridad Vela, ni Mauricio Pozo, y esto tengo que ser enfático, eran funcionarios públicos cuando se firmó esta carta o cuando se dio esta carta de apoyo. Y finalmente, debo ser claro y enfático en que nosotros no manejaremos y estamos en contra de que se diga que hay un tráfico de influencias. La decisión está en manos del presidente y el presidente tendrá que decidir. Si aprueba o niega el indulto, pues nosotros lo respetaremos. Nosotros no hemos actuado en contra de la ley, en contra de la norma. Es más, estamos conformes con que se, si se tiene que rechazar, se rechace. Pero si se tiene que conceder el indulto humanitario por el estado de salud de San Santiago Rivadeneira también que se concede, estimado Fabricio. Correcto. Eh, abogado, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estaremos monitoreando, obviamente, la evolución de este caso y ojalá que llegue a feliz término. Gracias por la gentileza, que tenga buen muchísimas día. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Muy amable. El jurista Daniel Pineda, Pineda con una visión eh, distinta sobre la situación del caso Proinco, que tienen ustedes allí para hacer el análisis y la comparación de lo que nos dijo Carlos Viñán, representante de los perjudicados, el miércoles, y lo que hoy nos dice el jurista Daniel Pineda sobre el caso Proinco. Ocho de la mañana, con seis minutos, en la primera hora, por la señal de Majestad Televisión y Majestad Radio. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos, recta final de la primera hora, estamos eh, ya en la parte final de nuestro espacio de noticias, es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? viernes antesala del fin de semana, hoy vamos a conocer un poquito las alternativas turísticas que tiene el norte de la provincia de Pichincha. El turismo que ha estado completamente afectado, totalmente deprimido, fruto de la pandemia del COVID-19, que intenta reactivarse de alguna manera, pero claro, también hay el temor de, de ciudadanos que quieren evitar cualquier tipo de complicación eh, por la emergencia sanitaria y también hay un tema económico, no hay plata para justamente eh, poder, eh, poder salir, poder, eh, poder disfrutar de los feriados, hacer turismo, compleja la situación. Pero en ese contexto, ¿qué alternativas nos ofrece el Cantón Cayambe, esta linda tierra ubicada en el norte de, el de, eh, en el norte de la provincia de Pichincha? Su alcalde, eh, Guillermo Churchumi, nos acompaña. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, estimado Fabricio Vela, y, y saludamos a todos los amigos televidentes y oyentes de Radio Maxstad. Les eh, expresamos un cordial saludo desde la tierra del bizcocho, de los quesos de hoja, del chocolate, y sobre todo desde la tierra de Dolores Cacuán. Gracias eh, por el tiempo, alcalde. A ver, ¿cómo están ustedes... Eh, diseñando opciones alternativas para activar el turismo en el Cantón Cayambe. Mire, nosotros eh, en eh, todos estos días hemos estado en un proceso de promoción, de difusión turística. Recuerdo que antes de, o durante la pandemia, realizamos un proceso de, de capacitación, de información a los distintos emprendedores turísticos, eh, tanto familiares como comunitarios, que tenemos en Cayambe, que aproximadamente 120 eh, propietarios de locales de emprendimientos turísticos participaron en la capacitación de cómo atender con las medidas de bioseguridad, de cómo atender al público con buen trato, con precios justos. Eh, eh, con la Universidad eh, Turística de Especialidades habíamos trabajado, inclusive estamos en estos momentos hermanando también con el Cantón Mejía. Igualmente, hace 15 días inauguramos el Centro de Interpretación Capacñán, eh, uno de los eh, monumentos arqueológicos más importantes, Pambamarca, Quitoloma, eh, con guianza de la zona especializada, en un espacio recreativo, un espacio que pueden disfrutar de la naturaleza en familia. Si usted viene desde la ciudad de Quito, puede eh, ingresar eh, por Quinche, eh, por parroquia Quinche inmediatamente pregunte de cómo subir a, la, a las lomas de Quitoloma Pambamarca o si viene usted por eh, desde Ibarra viene también eh, igual pregunte el ingreso de Cangagua y, y, y igual tenemos la señalética igualmente hemos estado desarrollando señalética para poder ingresar a el complejo arqueológico Pambamarca y ahí tenemos gastronomía tenemos espacio para cabalgatas eh, inclusive para ciclo paseo, etcétera, es un bonito lugar, eso es una primera ruta, luego también estamos promocionando la ruta de la mitad del mundo, eh, si usted llega a la comunidad San Luis de Huachalá, está en la E35, y tenemos eh, criadero de venados eh, eh, domesticados, igualmente tenemos el, el reloj solar, el Quetzató, 
Ahora, hace poco también en la empresa privada, por iniciativa, se inauguró los de, el jardín de, a, a, de, de, de los pencos, que solemos decir los ecuatorianos. Eh, igual tenemos las granjas agroecológicas a, a cinco minutos de la mitad del mundo o de la comunidad de San Luis de Huachalá. En la, en la comunidad Cuniburo tenemos granjas agroecológicas para conocer las distintas especies de eh, distintas semillas que existe, ofrece las granjas agroecológicas, igualmente tenemos las cascadas de, de, de del tingo, o tenemos las las piscinas de aguas calientes, igualmente a pocos. Eso es una ruta que tenemos en, eh, en este sitio importante de Cayambe. Luego podemos también eh, of, ofrecemos el museo de el museo patrimonial cultural de la en la plena ciudad de Cayambe. Usted llega a la al parque central de Cayambe y a, a poquísimos metros tenemos uno de los museos importantes donde conocemos, hablamos de la historia de Cayambe, su, su gastronomía, sus sitios turísticos, igualmente a pocos metros tenemos el sitio sagrado de Puntiachil, un espacio que puede recrear, igualmente puede descansar un rato con la familia, inclusive el sitio sagrado de Puntiachil es un sitio energético eh, para recuperar las energías y luego también tenemos eh, inmediatamente la conexión con el Nevado Cayambe, eh, inclusive el día de mañana, lastimosamente uh -huh. en los últimos días hemos tenido dura, eh, duros aguaceros y se nos ha dañado el camino, mañana estamos haciendo una gran minga de adesentamiento, de mejoramiento de la vía hacia el Nevado Cayambe, inclusive el fin de semana tuvimos más de 600 vehículos que ingresaron al Parque Nacional Cayambe Coca para que puedan... Eh, pasear con su familia, eh, conocer, eh, si usted tiene suerte, puede conocer el eh, eh, grupo de venados o, o osos de anteojo, puede eh, caminar en los en los, en los pajonales eh, y puede también disfrutar de, de un aire puro. Si usted sabe, digamos, de, de aventura, de turismo de aventura, eh, llega a, al Nevado Cayambe, usted puede a dos horas, puede llegar a dos horas eh, al vértice, donde está la latitud 00 cero, cero. allá por supuesto tenemos que ir con guías especializados, pueden ir en familia también, eh, caminando, tomando fotografías, pero si sí se necesita guía especializada, tenemos el club de andinismo de Cayambe, inclusive con cuerpo de bomberos, que también estamos eh, trabajando la seguridad del turista hacia el Nevado Alcalde, Cayambe. Alcalde, me piden que le pregunte si se puede acceder al castillo de Huachalá, o Guachala, ¿cómo se dice? ¿Guachala o Guachala, alcalde? Guachala. Guachala, ¿no? Que me, di, me preguntan si es que se puede acceder al, al castillo de Guachala. Por supuesto. Eh, está, está, si usted llega a la comunidad San Luis de Guachala, está en la E35, es, es decir, pasando el peaje de Cangagua a unos eh, tres o cinco minutos en vehículos, estamos a, a, poquizos, a poquísimos minutos, usted puede disfrutar de la belleza natural que ofrece este importante sector. Oye, alcalde, y la pregunta de, 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 del millón, ¿no? Eh, está muy interesante la propuesta turística, pero ¿qué pasa con las medidas de bioseguridad? Eh, ¿Cómo se las, se las está aplicando? ¿Cómo lo van a hacer? No, no se olvide que en todos los emprendimientos eh, turísticos, como en Quitoloma, en la mitad del mundo, en, en Huachalá, como también en, eh, hacia el Nevado Cayambe, o si nosotros queremos ir al, al norte de Cayambe, tenemos el bosque de Buga en Pakistancia, las cascadas de Cariacu, el Centro Cultural Tránsito Maguaña, o el bosque de Chalpar, todas exigen medidas de bioseguridad y por supuesto el distanciamiento, como son espacios eh, libres, son espacios abiertos, usted puede caminar en familia con el distanciamiento de familia a familia y con eso podemos evitar el, el contagio del coronavirus. Por acá también me pide que le trasademos esta pregunta, nos, eh, nos escribe Alex Guatemal, dice, conectados con nuestra transmisión, dice, un saludo y agradecimiento al alcalde Guillermo Churuchumbi por la convocatoria a la Minga para arreglar la vía al Nevado Cayambe. Esa iniciativa es muy buena, esto lo hace pese a que no hay respuesta de la entidad responsable del cuidado de las vías. ¿Cómo está eso, alcalde, a propósito de lo que nos dice este oyente? Mire, no, eh, como le manifesté, el, el día de mañana eh, vamos a hacer una gran eh, coordinación vial con los productores de leche, con los transportistas, eh, con el club de andenismo, 
eh, con los representantes de las comunidades. Igualmente, esa minga vial lo haremos con las medidas de bioseguridad, con distanciamiento. Eh, vengan con, con mucha alegría a Cayambe. De verdad es que si usted llega a la ciudad de Cayambe, igualmente con las medidas de bioseguridad, tenemos cafeterías, eh, tiendas de bizcochos, de artesanía. Es decir, usted puede disfrutar de la gastronomía, gastronomía cayameña. No se olvide que los bizcochos, los quesos de hoja son deliciosos, son exquisitos y puede disfrutar también con la, con la familia. Si hablamos a nivel de lácteos, tenemos quesos frescos, eh, quesos de hoja, mozzarella, una variedad de quesos que también puede disfrutar con su familia. Correcto. Y una última, una última inquietud que por acá nos, nos envían, dice... Pregúntele, por favor, de la Laguna de San Marcos. Fuimos y estaba cerrado y nadie avisó sobre el tema, sino llegando allá. Nos están escribiendo y nos piden que le preguntemos eso, alcalde. Mire, este es un tema que viene trabajando la empresa Hidalgo Hidalgo. Con la prefectura de Pichincha viene trabajando el tema de, del sistema de riego Cayambe Pedro Moncayo. Eh, tiene sus eh, seguridades. Sería importante que se pregunte a la prefectura o al Ministerio de Ambiente no es nuestra competencia, eh, sin embargo, nosotros eh, promocionamos otras opciones turísticas cercano a la laguna de San Marcos, como me refiero, eh, las aguas calientes en la comunidad de La Chimba, o el, el bosque protector del Chalpar, o cercano tenemos también las cascadas de, de, de Cariaco, que usted puede caminar con familia, puede ir eh, en bicicleta, no se olvide que también este domingo, el alcalde está promocionando los distintos sitios turísticos, estamos pedaleando, eh, promocionando el turismo, pero también con la finalidad de preservar la salud de los cayambeños. El día domingo a las 8 de la mañana nos encontraremos en el Parque Central de Cayambe y pedala, eh, haremos el ciclismo para pedalear hacia las cascadas de Cariaco. Es decir, existen distintas opciones turísticas, puede ser en cabalgata, puede ser en ciclismo. La, lo importante es mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento en todas las tiendas, en las cafeterías, como también en los distintos emprendimientos turísticos que ofrece Cayam. Me piden también que le preguntemos cuál es el costo para el ingreso a estos sitios turísticos, alcalde. Mire, eh, si usted va a las cascadas de Cariaco, está un dólar, si usted igualmente va al, al bosque de Buga, eh, o si va al complejo arqueológico Pamamarca, también tenemos acceso de, de un dólar por, por persona. Si vamos al bosque de Chalpar, el ingreso es de dos dólares. Es decir, eh, eh, son eh, precios módicos al alcance de la familia eh, ecuatoriana, al alcance de los bolsillos eh, quiteños y barreños de los turistas nacionales e internacionales. Correcto. Alcalde, eh, esperamos que esta, esta, esta apuesta turística le resulte bien, porque claro, eh, estamos saliendo, tratando de salir de una complicación tan, eh, tan grande que hemos tenido en estos meses, fruto de la pandemia, la depresión absoluta de la economía. Creo que hay que apuntar o tratar de apuntalar poco a poco el turismo en lo que cabe justamente respetando el distanciamiento. Y ojalá que les resulte. Así que eh, estamos pendientes de aquello. Alcalde, gracias por el tiempo. Aquí tengo un buen fin de semana. Sí, es solamente agradecer a, a todos los amigos televidentes de Radio Majestad. Decirles que a todos los turistas vengan a Cayambe. No se olvide que Cayambe es uno de, de los cantones con menos contagios, con menos muertes y puede venir con todas las seguridades. Adicionalmente, también eh, estamos eh, promoviendo más de 3.000 chacras agroecológicas. Si algún quiteño quiere obtener productos frescos, agroecológicos, sin químicos, igualmente pueden también visitar a las distintas ferias agroecológicas. Hasta ahora hemos desarrollado más de 800 ferias agroecológicas a disposición de la ciudadanía, también de los turistas nacionales e internacionales. Nuevamente, bienvenidos a Cayambe, tierra alegre, tierra de naturaleza, de sitios turísticos que ustedes pueden disfrutar en familia. Estamos a pocos minutos de la ciudad de Quito o también de la ciudad de Ibarra. Claro que sí, esperamos visitarles pronto. Gracias a Guillermo Churuchumbi, alcalde del Cantón Maya, Cayambe, todos invitados. Ahí tienen ustedes una buena opción turística, muy cerquita de Quito, ¿eh? a pocos kilómetros hacia el norte de la capital de la República. 8 de la mañana con 20 minutos en la primera hora por Majestad Televisión y Majestad Radio. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 
La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, del turismo, esto que algunos denominan la industria sin chimenea, ¿no? Al, el, el alcalde de Cayambe nos ha hablado de una apuesta para tratar de activar la economía de su cantón, ubicado en el norte de la provincia de Pichincha, cantó, cantón netamente ganadero y, y florícola, tenemos ahí una gran producción de leche, producción de quesos, los bizcochos, eh, la parte turística muy cerca del nevado Cayambe, tenemos la parte de las flores, eh, han enfrentado una situación muy compleja y esta es una apuesta para reactivarlos pero de la parte turística pasemos también a la parte de emprendimiento y qué está haciendo en ese sentido para estimular justamente a los emprendedores la asociación ecuatoriana de venta directa su directora María Fernanda León tiene la gentileza de atendernos María Fernanda, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos, di buenos días Ay, muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias. Qué bueno volvernos a ver a los tiempos también. A los tiempos, <ríe> y, de, bien, a los tiempos y de modo telemático. ¿eh? Gracias por el tiempo y por la gentileza. Bueno, cuéntenos, ¿qué están haciendo ustedes desde la asociación que usted lidera para justamente estimular los emprendimientos de aquellos que forman parte de las ventas directas? Sí, gracias, Fabricio. Nosotros consideramos que el Ecuador y el mundo mismo está viviendo una situación sumamente compleja a nivel de empleos. Hemos visto eh, que ha ido decreciendo el nivel del, del empleo en el país y hay muchas personas que están en este momento a espera de alguna oportunidad, buscándola en cuanto a un negocio propio, tal vez de emprender algún negocio, algo pero que les permita hacerlo de una manera con bajo riesgo, con un capital sumamente bajo, a lo mejor con una red de contactos casi de inmediato. Y claro, dijimos, esta eh, puede ser la oportunidad que están esperando las personas cuando podríamos contar en un escenario con varias de las empresas que pueden ofrecer un proyecto de emprendimiento, que pueden ofrecer la distribución de sus productos de uno, dos, tres productos, porque estamos viendo lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, está dando un fenómeno de que conforme las personas están saliendo al desempleo, también comienzan a pensar y buscar qué hago, dónde eh, invierto, eh, a lo mejor me pondré un, un negocio de comidas, etcétera, etcétera. Y nosotros pensábamos, pero si aquí hay una oportunidad sumamente importante de, para que las personas puedan acudir y conocer de primera mano cuáles son las oportunidades, qué opciones tienen para un negocio propio, qué opciones tienen para comenzar a emprender. Lo importante en estas alturas es no cruzarse de brazos y salir a buscar las oportunidades. Ya no estamos en la época en la que las oportunidades llegaban a nosotros, eso ya pasó, y hoy tenemos que salir a buscar. Se le un poquito de la zona cómoda y ver la forma de poder salir adelante en esta situación, y por eso eh, armamos esta feria, de negocios, emprendimiento y oportunidades de manera virtual en una plataforma 3D, sumamente divertido el navegar dentro de este tipo de ferias y que eh, empresa por empresa nos vayan comentando los planes de compensación, los negocios, que, que se podría distribuir, bueno, dándonos ideas sobre todo de emprendimiento. Eso, eh, digamos, para, para ustedes... Es eh, parte de, la, de esta nueva realidad. ¿Va a ser la primera experiencia en ese sentido, eh, María Fernanda? Sí, es la primera vez, es la primera feria virtual. Es una plataforma 3D que es como si uno estuviera de manera presencial. Uno ingresa al lobby, aparece un... Primero uno ingresa a la plataforma, tiene que escoger un avatar, que es una personita que más o menos se identifica con nosotros. Le vestimos, le arreglamos, le ponemos el color de nuestro cabello e ingresamos ya al lobby donde siempre sale una persona que son avatars en la que nos dan la bienvenida y nos dicen en qué te podemos ayudar luego nos invitan a recorrer ya el salón de los stands podríamos ir empresa por empresa negocio por negocio viendo qué es lo que me conviene qué producto me eh, se, se aplica más a mi estilo de vida etcétera etcétera y además podríamos también salir del centro de convenciones a sí mismo, muy, muy virtualmente, en tercera dimensión, y pasamos al Coliseo. En el Coliseo hay un auditorio muy grande donde tenemos una pantalla, y en la pantalla va a haber importantísimos conferencistas, expertos en temas de emprendimiento, expertos en temas de inversiones, de negocios, que nos van a dar tips, nos van a dar factores de éxito para lograr eh, comenzar bien, arrancar bien, o si ya tenemos un negocio, 
mejorar los resultados a través de estos consejos que nos van a dar expertos de Estados Unidos, de España, de Guatemala, de Argentina, de Chile. Eh, bueno, tenemos una serie de expositores, todo es totalmente gratuito. Entonces, en el lapso de una hora, una persona puede ingresar, recorrer, asistir a ciertas conferencias. Se abren las conferencias a partir del 12, de las 12 del día hasta las 8 de la noche y todo de manera gratuita. Entonces, estamos completamente seguros que el momento que uno salga ya de ese escenario, de esa plataforma, eh, se van a abrir las puertas para mucha gente. Y decirles que, eh, porque mucha gente es desesperada, angustiada, que no sabe qué hacer. Entonces, que ya hago mis empanaditas, que ya hago mi pastelito. E inclusive, para todo, para mover ese tipo de negocios, el visitar la feria va a ser muy, muy positivo, porque le va a dar nuevas ideas y nuevos tips de cómo mover su negocio, que es el branding personal, cómo promocionar uh -huh. su negocio a través de lo digital, de las redes... Uy, es, una, es un cúmulo de cosas que quien asista va a salir muy, muy enriquecido. Aquí, Eso porque sí vemos que la población está necesitando uh -huh. de un empujoncito de este momento como para salir adelante. Sin duda alguna. Acá nos piden justamente eh, frente a aquello, nos dice Daniel Oaiza, ¿dónde podemos inscribirnos? Qué interesante poder buscar un emprendimiento, dice. Andrea Mora también nos escribe y dice, gracias por darnos la oportunidad de emprender. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen? A ver si le damos esa, esa información a nuestros oyentes. Gracias, Fabricio. Sí, la feria se abre el 20, 21 y 22 de octubre. Sin embargo, en este tiempo, ahora, durante este día, ya podrían ingresar a la plataforma, bajarse la aplicación, crear su figura, su identificador, es decir, su avatar, y tenerlo listo para que el día martes, una vez que se abra la feria, ya comenzamos con pie derecho a recorrer. Las inscripciones totalmente gratuitas, se las hace a través de la página web www.expoabd, con B pequeña y D de directa, punto com. Repito, www.expoabd.com. Y también podríamos llamar al número de teléfono que les voy a dar este momentito, que es el 099 6253 eh, para el WhatsApp, repito, 099-565-6253 para cualquier tipo de información, pero mucho más, eh, mucho más efectivo uh -huh. será cuando ingrese a la plataforma porque tiene que bajarse la aplicación. Esto funciona en, Chrome, en Google Chrome y, y es mucho mejor. Se puede navegar en el celular, se puede navegar en la computadora, sin embargo, es, la experiencia es mucho más divertida cuando lo hacemos a través de la computadora. Entonces, es el 20, 21 y 22, pero este rato ya están abiertas las inscripciones para que todo el mundo pueda acudir. Y, y, e insisto, estamos seguros de que se abrirán las puertas para muchas personas que este rato no saben qué hacer. Hay que salirse un poquito de la zona cómoda, claro. hacer un esfuerzo, buscar oportunidades. No queda más a María Fernanda. Ojalá que le vaya bien y están todos invitados para participar de esta iniciativa. Gracias por el tiempo, María Fernanda. Le auguro el mejor de los éxitos. ¿eh? Muchísimas gracias, Fabricio, y adelante. Somos el resultado de nuestras decisiones. Que la decisión sea visitar la feria, que nos puede dar muchas ideas y propuestas para mejorar la vida. Gracias a María Fernanda León, directora de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa con esta iniciativa, Feria de Negocios, Emprendimiento y Oportunidades. Hay que buscar opciones, amables oyentes, televidentes, internautas, para salir de la zona de confort, y yo le tomo la palabra a María Fernanda, hay que salir de la zona de confort. 8 de la mañana, con 29 minutos, ya con 30, 8 con 30, en la primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Muy bien, listo para las mezclas, DJ. Empezamos ocho y media, ¿no? Ya, desde ayer, desde ayer, y alerto a la audiencia, desde ayer, nuestro DJ Line está mezclando en vivo de lunes a viernes de 8 y 30 a 12 horas. Póngase pilas, ¿ah? ¿eh? No se desconecte de la señal de Majestad Radio, escuche por radio esas mezclas espectaculares del DJ para eh, hacernos bailar, no hacernos disfrutar. Diversos géneros de, de música a lo largo de toda la mañana. Ya mismo DJ Line, obviamente, para cerrar esta semana de trabajo. Un abrazo para todos, gracias. Los espero a las 17 horas con 30 minutos en Zoom al día por las plataformas digitales de primera plana. Este espacio llegó a ustedes por cortesía de Café Buen Día. Con nosotros y a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión será hasta el próximo lunes, Dios mediante.